வெல்கம் டு தமிழ் அண்ட் ராஜ் யூடியூப் சேனல் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது சிக்ஸ்த்தில் இருந்து ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்திய அரசமைப்பு அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் இருக்கக்கூடிய எல்லா முக்கியமான பாயிண்ட்ஸும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து சயின்ஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே நம்ம பார்த்துருந்தோம் இயற்பியல் வேதியியல் தாவரவியல் மற்றும் விலங்கியல் எல்லாமே பார்த்துருந்தோம் அது மாதிரி சோசியல் சயின்ஸ்லேயும் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ நம்ம போன வீடியோவோட கண்டினியூஸாக போன வீடியோ பார்த்து பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் அரசமைப்பு அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அடுத்த வீடியோவில் குடிமேல் பார்ப்போம் தென் இதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் வரலாறு அந்த மாதிரி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே இப்போ நம்ம ஸ்டேட்டை உள்ளே போயிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அது ஏன்னா நம்ம இதுக்கடுத்து போடுற வீடியோஸ் வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து ரிசீவ் ஆகணும்ல ஸோ அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெல் பட்டனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கனா நம்ம இங்கே அப்லோட் பண்ணோன்னு உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும் ஸோ அதனால் அந்த பெல் பட்டனை சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸ்டேட்டை உள்ளே போகலாம் கைகளை உயர்த்தி காட்டி நபர்களை தேர்ந்தெடுப்பது என்பது வெளிப்படையான வாக்குப்பதிவு கைகளை உயர்த்தி காட்டி நபர்களை தேர்ந்தெடுப்பது என்பது வெளிப்படையான வாக்குப்பதிவு இந்த முறையான வாக்குப்பதிவு எந்தெந்த நாடுகளில் நடைபெறுகிறது இந்தியா அமெரிக்கா மற்றும் இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகளில் நடைபெறுகிறது நாடாளுமன்றம் மாநில சட்டமன்றம் ஆகியவற்றிற்கு போட்டியிடும் வேட்பாளர்களுக்கு சின்னங்களை ஒதுக்குவது இந்திய தேர்தல் ஆணையம் கிராம ஊராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சி கழகங்கள் போன்ற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு நடத்தப்படும் தேர்தல்களுக்கு சின்னங்களை ஒதுக்குவது மாநில தேர்தல் ஆணையம் ஸோ பார்த்துக்கோங்க டிஃப்ரெண்ட் பாருங்கள் நாடாளுமன்ற மாநில சட்டமன்றங்களுக்கு அந்த சின்னங்களை கொடுக்குறது இந்திய தேர்தல் ஆணையமும் கிராம ஊராட்சி மற்றும் நகராட்சி அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வந்து மாநில தேர்தல் ஆணையமும் குடிமக்கள் பொதுவாக வகைப்படுத்தப்படும் வகைகள் குடிமக்களை எந்தெந்த மாதிரி எத்தனை முறையில் வகைப்படுத்துகிறாங்கன்னா இரண்டு முறையாக இரண்டு வகையாக நகராட்சி உறுப்பினர்களுடைய பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் நகராட்சி உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் நாடாளுமன்ற மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மக்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் பொதுவுடையானவர்கள் அதாவது நாடாளுமன்ற மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வந்து அவங்க மக்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் பொறுப்புடையவர்களாக உள்ளனர் சிட்டிசன் என்ற சொல் எந்த மொழியிலிருந்து பெறப்பட்டது லத்தின் மொழியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் பிரதம அமைச்சர் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி முதலமைச்சர் ஆகிய பதவிகள் வகிக்கக்கூடியவர்கள் இந்திய குடிமகனால் மட்டுமே இந்திய குடிமகனாக ஏற்றல் வேண்டும் ஒரு நாட்டில் நிரந்தரமாக வாழும் குடிமக்களை பெற்றோராக கொண்டு பிறக்கும் குழந்தைகளின் குடியுரிமை பிறப்பால் பெறும் குடியுரிமையாகும் ஒரு நாட்டில் நிரந்தரமாக வாழும் குடிமக்களை பெற்றோராக கொண்டு பிறக்கும் குழந்தைகளுடைய குடியுரிமை பிறப்பால் பெறும் குடியுரிமையாகும் இது எல்லாமே நம்ம வந்துட்டு அரசமைப்பில் ஃபுல்லாக சொல்லியிருப்போம் ஸோ வரலாறு இதெல்லாம் கண்டென்ட்லேயும் நம்ம இப்போ ஒன் மார்க்ஸ் பார்க்குறோம் சம்டைம் என்ன ஒன் மார்க்ஸ் மட்டும் பார்த்துட்ருக்காங்க அப்படின்னு நினைப்பீங்க நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எல்லாமே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதனால் அதில் உங்களுக்கு ஒன்றும் சந்தேகம் இருக்காது பார்த்துக்கோங்க நம்ம லாஸ்ட் மினிட் ப்ரிப்ரேஷன் அப்படின்றதுக்காக தான் எல்லா நோட்ஸையும் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் இது வந்து ஒரு வாய்ஸை கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி போட்டுட்ருக்கோம் இல்லை அப்படின்னா ஒவ்வொரு கொஷினுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷனே தான் முன்னாடி பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா அவங்களுக்கு புது அதை நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கும் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் அதை பார்க்கல அப்படின்னா நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி வேறு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாலும் கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த வீடியோ கொஞ்சம் பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஒரு நாட்டில் நீண்ட காலம் தங்கியோ அல்லது அந்த நாட்டின் ஒரு குடிமகனை அல்லது குடிமகளை மனந்தோ பெறும் குடியுரிமை அயல் நாட்டவர் குடியுரிமை ஆகும் ஓகே அந்த ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் பாருங்க இந்திய குடிமகனுக்கு இந்திய அரசு வழங்கப்பட்டுள்ள குடியுரிமை ஒற்றை குடியுரிமை ஆகும் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு சுவிட்சர்லாந்து போன்ற கூட்டரசு நாடுகளில் உள்ள குடியுரிமை இரட்டை குடிமுறை குடியுரிமை ஆகும் வாக்காளர் அடையாள அட்டையினை வழங்குவது தேர்தல் ஆணையம் தற்பொழுது வாக்களிக்க பயன்படுத்தப்படும் தொழில்நுட்ப முறை மின்னணு வாக்குப்பதிவு ஸோ இதான் உங்களுக்கு தெரியும்ல எங்கே அந்த நம்ம இப்போ ஒரு கூட அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் இதில் வந்து பார்க்கும்போது எங்கே கிளிக் பண்ணாலும் வந்துட்டு ஒரே சின்னத்துக்கு தான் போயிட்டு இருக்கு இப்போ பிஜேபியில் நடந்துச்சுல ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸில் படிக்கும்போது அதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதுவும் சேர்ந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் என்ன கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்னா நம்ம எக்ஸாமுக்கு தேவையானது மட்டும் படிக்கிறது கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதனால தான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோஸ்லேயே வந்துட்டு எக்ஸாமுக்கு கேட்குற பாயிண்ட் ஆஃப் தவிர நம
இப்போ இது பதவி முடிஞ்சிச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து சிக்ஸ் மந்த்துக்குள்ள ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கணுமா நகராட்சி அமைப்பின் மேல் மேல்கட்டத்தில் உள்ளவை நகராட்சி அமைப்பில் மேல்கட்டத்தில் உள்ளவை என்ன அப்படின்னா மாநகராட்சி கழகங்கள் பொதுவாக மாநகராட்சியின் மக்கள் தொகை பத்து லட்சம் மாநகராட்சியினுடைய மக்கள் தொகை பத்து லட்சம் இருக்கணும் தமிழ்நாட்டின் மொத்த மாநகராட்சியினுடைய எண்ணிக்கை பத்து மாநகராட்சி கழகத்தின் அரசியல் தலைவர் வந்து மேயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மாநகர தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் அவரும் மேயர்னு சொல்லுவாங்க மாநகராட்சியின் முதல் குடிமகன் என அழைக்கப்படுபவர் மேயர் மாநகராட்சி மேயர் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் முறை மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர் மாநகராட்சி பகுதி உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவது நேரடியாக துணை மேயரை தேர்ந்தெடுப்பவர் மாநகராட்சி பகுதி உறுப்பினர்கள் மாநகராட்சி உறுப்பினர்களுடைய பதவிக்காலம் ஐந்தாண்டு மேயர் துணை மேயர் இவர்களை பதவி நீக்கம் செய்ய மாநகராட்சி உறுப்பினர்களின் பங்கு மூணில் இரண்டு பங்கு நகராட்சி தலைவர் மற்றும் பகுதி உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுப்பது மக்கள் நேரடியாக தமிழ்நாடு பஞ்சாயத்து சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு தற்போது தமிழ்நாட்டின் உள்ள கிராம பஞ்சாயத்துக்கள் பனிரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி எண்பத்தி நாலு இப்போ எவ்வளோன்னு தெரியல நம்ம புக்கில் இருக்க நோட்ஸ் வந்து பன்னிரெண்டாயிரத்தி ஐ ஐநூற்றி எண்பத்தி நாலு ஸோ நவ் இப்போ பார்க்கணும் அப்படின்னா நெட்டில் ரெஃபர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க தற்போது தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் முன்னூற்றி எண்பத்தி தற்பொழுது தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாவட்ட ஊராட்சிகள் முப்பத்தி கிராம ஊராட்சியின் துணைத் தலைவரை தேர்ந்தெடுப்பவர்கள் யார் அப்படின்னு பகுதி உறுப்பினர்கள் கிராம ஊராட்சியின் பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு மூன்றில் ஒரு பங்கு அனைத்து ஊராட்சி ஒன்றிய குழுக்களின் உறுப்பினர்களும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவது மக்களால் அனைத்து ஊராட்சி ஒன்றிய குழுக்களுடைய உறுப்பினர்கள் அனைவரும் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுபவர் மூன்றடுக்கு பஞ்சாயத்து முறை பரிந்துரைத்தல் குழு பல்வந்தராய் மேத்தா குழு அடிக்க ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் பார்த்துக்கோங்க ஊராட்சி ஒன்றிய தலைவரையும் துணைத் தலைவரையும் தேர்ந்தெடுப்ப தேர்ந்தெடுப்பவர்கள் பகுதி உறுப்பினர்கள் ஊராட்சி ஒன்றிய குழுக்களின் பதவிக்காலம் ஐந்தாண்டுகள் ஊராட்சி முறையின் மூன்றாவது கட்டமைப்பு மாவட்ட ஊராட்சி மாவட்ட ஊராட்சி தலைவரை தேர்ந்தெடுப்பவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பகுதி உறுப்பினர்கள் பகுதி உறுப்பினர்களை மக்கள் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கின்றனர் கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா பகுதி உறுப்பினர்களை மக்கள் தேர்ந்தெடுப்பார் மக்கள் நே எவ்வாறு தேர்ந்தெடுப்பார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க நேரடியாக மறைமுகமாக இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு தேர்தல்களை நடத்துவது மாநில தேர்தல் ஆணையம் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு தேர்தல்களை நடத்துவது மாநில தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல் பார்வையாளர் நியமனம் சட்டப்பூர்வமான ஒன்று தேர்தல் பார்வையாளர் நியமனம் வந்து சட்டப்பூர்வமான ஒன்று இந்தியாவில் பொது தேர்தல் நடைபெறும் காலம் ஐந்தாண்டுக்கு ஒரு முறை இந்தியாவில் பொது தேர்தல் நடைபெறும் காலம் ஐந்தாண்டுக்கு ஒரு முறை ஒரு வேட்பாளரின் பதவி காலத்தில் அவரது பதவி விலகல் அல்லது இறப்பினால் ஏற்படும் நாடாளுமன்ற அல்லது மாநில சட்டமன்ற காலி இடத்தினை நிரப்ப பயன்படுத்தப்படும் தேர்தல் இடைத்தேர்தல் நாடாளுமன்றத்தையோ அல்லது மாநில சட்டமன்றத்தையோ அதனுடன் அதனுடைய பதவி காலம் முடியும் முன்பே கலைத்துவிட்டு நடத்தும் பொது தேர்தல் ஊபா தேர்தல் உப தேர்தல் ஓகேங்களா அது எப்படி சொல்லுவாங்க அது இப்போ இடைத்தேர்தல் நடந்து தெரியுள்ள ஆர்கே நகரில் நடந்தது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் கிராம சபையினையும் கிராம இடைநிலை மாவட்ட அளவிலான ஊராட்சிகளையும் ஏற்படுத்த வகை செய்யும் சட்ட திருத்தம் எழுபத்தி மூணு நகர்பாலிகா சட்டம் என்றழைக்கப்படும் அரசியல் அமைப்பு சட்ட திருத்தம் எழுபத்தி நான்காவது அரசியல் அமைப்பு திருத்தம் நகர்பாலிகா சட்டம் கிராம பகுதியாக இருந்த இருந்து நகர்பகுதியாக மாறி வரும் பகுதிகளுக்கு அமைக்கப்படுவது நகர்ப்புற ஊராட்சி கிராம பகுதியாக இருந்து நகர்பகுதியாக மாறி வரும் பகுதிகளுக்கு அமைக்கப்படுவது நகர்ப்புற ஊராட்சி இது நகர்ப்புற பகுதிகளுக்கு அமைக்கப்படும் அமைப்புகள் நகராட்சிகள் நகர்ப்புற பகுதிகளுக்கு அமைக்கப்படும் அமைப்பு நகராட்சிகள் பெரும் அளவிலான நகர்ப்புற பகுதிகளுக்கு அமைக்கப்படும் அமைப்பு மாநகராட்சிகள் நீர்வாசன் சதன் நிர்வாசன் சாதன் என்று அழைக்கப்படுவது இந்திய தேர்தல் ஆணையம் நிர்வாசன் சொல்லுவாங்க நிர்வாசன் சொல்லுவாங்க இந்திய தேர்தல் ஆணையம் கொண்டுள்ள உறுப்பினர்கள் மூன்று தேர்தல் ஆணையர்களை நியமிப்பவர் இந்திய குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் ஆணையர்களினுடைய பதவிக்காலம் ஆறு ஆண்டுகள் தேர்தல் ஆணையர்களின் அந்தஸ்துகளுக்கு இணையானவர் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி இந்தியாவின் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளில் சம்பளம் எதிலிருந்து வழங்கப்படுகிறது இந்தியாவின் தொகுப்பு நிதியிலிருந்து குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் பதவிக்கான தேர்தல்களை நடத்துவது இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல் ஆணையர்களின் ஓய்வு பெறும் வயது அறுபத்தி ஐந்து ஒரு தேர்தல் ஆணையரை பதவியிலிருந்து நீக்க யாருடைய பரிந்துரை தேவைப்படுகிறது தலைமை தேர்தல் ஆணையரின் தமிழ்நாட்டில் 
மாநில தேர்தல் ஆணையம் அமைந்துள்ள இடம் சென்னை மாநில தேர்தல் ஆணையம் அமைய காரணமான அரசியல் அமைப்பின் சட்ட திருத்தம் எழுபத்தி மூணு மற்றும் எழுபத்தி நான்கு எழுபத்தி மூணு மற்றும் எழுபத்தி நான்காவது அரசியல் அமைப்பு சட்ட திருத்தங்கள் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டு எழுபத்தி மூணு மற்றும் எழுபத்தி நான் நான்காவது சட்ட திருத்தம் நடைமுறைக்கு வந்த ஆண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு ஆளுநருக்கும் தனது அமைச்சரவைக்கும் இடையில் உள்ள ஒரு இணைப்பு பாலமாக செயல்படுபவர் யார் முதலமைச்சர் மாநில அமைச்சரவை கூட்டு பொறுப்புடையது மாநில சட்டமன்றத்திற்கு மாநில அமைச்சரவை கூட்டு பொறுப்புடையது மாநில சட்டமன்றத்திற்கு தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலகம் செயல்படும் துறைகள் முப்பத்தி நாலு தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலகத்தில் செயல்படும் துறைகள் முப்பத்தி நாலு மாநில நிதித்துறையின் உச்சநிலையின் உள்ளது உயர்நீதிமன்றம் மாநில நிதித்துறையின் உச்சநிலையின் உள்ளது உயர்நீதிமன்றம் மாநிலத்துக்கு இரண்டு மாநிலங்களுக்கும் ஒரு உயர்நீதிமன்றமும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு ஒரு உயர்நீதிமன்றம் இருக்கலாம் என அனுமதி வழங்குவது நாடாளுமன்றமே இரண்டு மாநிலங்களுக்கும் ஒரு நீதிமன்றமும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு ஒரு உயர்நீதிமன்றம் இருக்கலாம் என அனுமதி வழங்குவது நாடாளுமன்றம் தமிழ்நாடும் புதுச்சேரியும் எவ் உயர் நீதிமன்றத்தின் கீழ் செயல்படுகிறது சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் கீழ் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் ஓய்வு கால வயது அறுபத்தி இரண்டு நம்ம ஊக்கில் கொடுத்துருக்கிறது அறுபத்தி இரண்டு ஸோ இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து மாற்றினாங்க மறுபடியும் மாற்றினாங்க ஸோ அது எப்போ மாற்றினாங்க எவ்வளோ மாற்றினாங்க எந்த திருத்தத்து மூலம் மாற்றினாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரண பேசலை பார்த்துருப்பீங்க ஓகே உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியை பதவி நீக்க இருக்க வேண்டிய காரணங்கள் தவறான நடவடிக்கை மற்றும் திறமையற்றிருத்தல் இந்த காரணத்தினால் நிதி வளங்கள் சாரி நீதி வளங்கள் மற்றும் நிர்வாக பணிகளை செய்வது நீதிமன்றம் இங்கே நீதின் இருக்கு ஸோ நிதி வளங்கள் தான் பார்த்துக்கோங்க இந்திய தேர்தல் ஆணையம் ஒரு சுதந்திரமான சட்ட அமைப்பு கொண்டது இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அமைந்துள்ள இடம் புதுடெல்லி நாட்டின் அனைத்து தேர்தல் பணிகளையும் மேற்ப மேற்பார்வையிடுவது தேர்தல் ஆணையமாகும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை எதை பொறுத்து அமையும் மக்கள் தொகையை பொறுத்து அமையும் சட்டப்பேரவையின் அதிகபட்ச எண்ணிக்கை மிகாமலும் அதன் குறைந்தபட்ச எண்ணிக்கை குறையாமலும் இருத்தல் வேண்டும் ஐநூறுக்கும் அதிகமாக கூடாது அறுபதற்கும் குறைவாக இருக்கக்கூடாது சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு மாநில மேலவை சட்ட மேலவை என அழைக்கப்படும் சட்டமன்ற மேலவையின் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்தது நாற்பதாக இருக்க வேண்டும் சட்டமன்ற மேலவை உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுப்பது மறைமுகமாக சட்டமன்ற மேலவை உறுப்பினர்கள் தேர்வு செய்யும் போது சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை வரம்பு மூணில் ஒரு பங்கு சட்டப்பேரவை தலைவரின் பதவி நீக்கம் செய்ய முன்னறிவிப்பாக அறிவிக்கப்பட வேண்டிய நாள்கள் பதினான்கு நாட்களுக்கு முன்பாக சட்டப்பேரவை தலைவர் இதெல்லாம் முன்னாடியே சொல்லியிருப்போம் அவர் வந்து பதவி நீக்கணும்னா ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு ஒரு பில் வந்து கொடுத்துருக்கணும் ஒரு லெட்டர் கொடுக்கணும் அந்த லெட்டரை வந்துட்டு அதை பார்த்து அவர் திருத்திக்கிட்டார் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அது மேலே ஆக்ஷன் எடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு முன்னாடியே சொல்லியிருப்போம் ஸோ அந்த பிள்ளையெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே சட்டப்பேரவை கலைக்கப்படும் போது சட்டப்பேரவை தலைவர் பதவியின் நிலை பதவி விலக வேண்டியது இல்லை சட்டப்பேரவை கலைக்கப்படும் பொழுது சட்டப்பேரவை தலைவர் பதவியினுடைய நிலை வந்து பதவி விலக வேண்டியது இல்லை கலைக்கப்படும் போது சட்டப்பேரவைத் தலைவர் பதவி காலியாக உள்ள போது அவரது பணிகளை புரிபவர் யார் அப்படின்னா சட்டப்பேரவை துணைத் தலைவர் மாநிலத்தின் உண்மையான அதிகாரம் படைத்தவர் முதலமைச்சர் மாநில நிர்வாகத்தின் முன்னோடி முதலமைச்சர் மாநில அமைச்சர்களின் சட்டத்திற்கு தலைமை தாங்குபவர் முதலமைச்சர் இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் ஆனால் மாநிலத்துக்கு ஹெட்டாக இருக்கிறது வந்துட்டு நம்ம ஆளுநரும் பார்த்து வச்சுருப்போம் அவங்களுக்கு அடுத்து தான் முதலமைச்சர் ஆனால் உண்மையானது கொண்டது இங்கே வந்து முதலமைச்சர் நம்ம அரசமைப்பை தொடங்கும் போதே சொல்லியிருப்போம் இப்போ வந்துட்டு இந்தியாவும் ஓவரால் எடுத்துக்கிட்டால் உண்மையான அதிகாரம் வந்து யார்கிட்ட இருக்குன்னு சொல்லலாம் அளவுக்கு அதிகமாக எல்லாத்தையும் ஓவர் ஆடுறது வந்து நம்ம பிரதமர் ஆடுவார் பட் அவரை விட ஹெட்டு தான் வந்து குடியரசுத் தலைவர் ஸோ அதான் வந்துட்டு இங்கே மாநிலத்துலேயும் எல்லாத்தையும் ஹெட்டாக இருக்கிறது வந்து ஆளுநர் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் அவருக்கு கீழே இருந்துட்டு ஓவர் ஆடுறது வந்து முதலமைச்சர் ஸோ நம்ம அரசியலே முன்னாடியே பார்த்துருப்போம் தென் சட்ட மேலவை உறுப்பினர்களின் ஆறில் ஒரு பகு பகுதியினரை நியமனம் செய்பவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் ஆளுநர் ஆறில் ஒரு பகுதியினை மாநில சட்டமன்றம் நிறைவேற்றும் எந்த ஒரு மசோதாவும் இவரது இசைவு பற்றே சட்டமாகும் ஆளுநர் அதே மாதிரி தான் இந்தியான் ஓவரால் எடுத்துக்கிட்டால் குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் இல்லாமல் வந்து அது ஒரு சட்டம் ஆகாது இல்லை ஸோ அந்த தான் சொல்லியிருப்பாங்க இங்கேயும் முதலமைச்சர் வந்து எந்த ஒரு பில் பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் அது வந்துட்டு ஆளுநர் சிக்னேச்சர் இல்லாமல் அது வந்துட்டு சட்டம் ஆகாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க நிதி மசோதாக்கள் சட்டமன்றத்தில் அறிமுகம் செய்வதற்கு அனுமதி அளிப்பவர் ஆளுநர் யாருடைய பரிந்துரை இல்லாமல் மானிய கோரிக்கையை எழுப்ப முடியாது ஆளுநரின் மாநில எதிர்வா
மாநில அரசு பணியால் தேர்வு ஆணையரிடமிருந்து ஆண்டு அறிக்கை பெறுபவர் ஆளுநர் மாநில அரசின் பல்வேறு துறைகளின் வரவு செலவு தொடர்புடைய தலைமை தணிக்கையாளரின் அறிக்கையை பெறுபவர் ஆளுநர் மாநில அமைச்சரவையின் குழுவின் தலைவர் முதலமைச்சர் முதலமைச்சரை நியமிப்பவர் ஆளுநர் முதலமைச்சரை நியமிப்பவர் ஆளுநர் முக்கியமான கொஸ்டின் பார்த்துக்கோங்க தமிழ்நாட்டில் செயல்படும் சட்டமன்ற அவை ஓரவை ஆகும் தமிழ்நாட்டில் செயல்படும் சட்டமன்ற அவை ஓரவை பீகார் கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா உத்தரப்பிரதேசம் ஜம்மு காஷ்மீர் போன்ற பகுதியில் செயல்படும் அவை இரு அவை மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படும் பிரதிநிதிகளை கொண்டது சட்டமன்றம் மாநிலத்தின் உண்மையான அதிகார மையமாக விளங்குவது சட்டமன்றம் மாநிலத்தின் உண்மையான அதிகார மையமாக விளங்குவது சட்டமன்றம் இந்திய மாநிலங்களின் எல்லையையும் பெயர்களையும் மாற்ற அதிகாரம் படைத்தது நாடாளுமன்றம் சட்டமன்றத்துக்கும் நாடாளுமன்றத்துக்கும் வித்தியாசம் நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருப்போம் நம்ம அரசு அமைப்பில் ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்துக்கோங்க புதுசாக நம்ம ஒன்று மட்டும் மட்டும் பார்க்கணும்னு சொல்லி மறுபடியும் சொல்கிறோம் முன்னாடி என்ன மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க இதை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வேறு ரெஃபர் பண்ணியிருந்தீங்க எல்லாமே படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா ஓகே இல்லை ஃபஸ்ட் இப்போ தான் இதை தான் பார்க்குறேன் அரசு பேருக்கு முன்னாடி தெரியாது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நம்ம பிளேலிஸ்ட்டில் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு ஒரு பிளேலிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி அது கீழே வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க ஓகே மதராஸ் மாநிலம் தமிழ்நாடு என நாடாளுமன்றத்தினால் பெயர் மாற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு மாநில அரசின் தலைவர் ஆளுநர் மாநில அரசாங்கத்தின் தலைவர் முதலமைச்சர் பாருங்க மாநில அரசின் தலைவர் ஆளுநர் மாநில அரசாங்கத்தின் தலைவர் முதலமைச்சர் முக்கியமான கொஸ்டின் பார்த்துக்கோங்க மாநில அரசின் அனைத்து நிர்வாக அதிகாரங்களையும் கவ கவனிப்பவர் ஆளுநர் மாநில ஆளுநரின் நியமனம் தகுதி அதிகாரங்கள் பணி போன்றவற்றை குறிப்பிட்ட சட்ட விதி அரசு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் சார்த்து விதி அறுபத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று மற்றும் நூற்றி அறுபது ஆகும் மாநில ஆளுநராக அரசியலமைப்பின் கூறப்பட்டுள்ள வயது வரம்பு முப்பத்தி ஐந்து மாநில ஆளுநராக குறைஞ்சது முப்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கணும் ஆளுநரின் பதவிக்காலம் பொதுவாக ஐந்து ஆண்டுகள் மாநில அரசின் குடியரசுத் தலைவர் விரும்பும் வரையில் பதவியில் நீடிப்பவர் ஆளுநர் மாநில அரசின் குடியரசுத் தலைவர் விரும்பும் வரையில் பதவியில் நீடிப்பவர் ஆளுநர் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஆளுநரை பதவியிலிருந்து நீக்கும் அதிகாரம் படைத்தவர் குடியரசுத் தலைவர் பல்கலைக்கழக துணை வேந்தர்களை நியமனம் செய்பவர் ஆளுநர் மாநில அரசின் தலைமை வழக்கறிஞரையும் அரசு பணியாளர் தேர்வு ஆணையத்தின் தலைமை தலைவர் மற்றும் மற்ற உறுப்பினர்களையும் நியமனம் செய்பவர் யார் ஆளுநர் மாநிலத்தில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி திணிக்கப்படும் பொழுது மாநிலத்தை நேரடியாக ஆட்சி செய்பவர் ஆளுநர் ஸோ இந்த இந்த குடியரசுத் தலைவர் பிரதமர் இவங்களை பற்றி நிறையா சொல்கிறது வந்து நம்ம ஜோக்கர் படத்தில் சொல்லியிருப்பாங்க தெல்ல தெளிவாக சொல்லியிருப்பாங்க அரசியலை பற்றி பார்க்காதவங்களுக்கு அந்த படம் வந்து படும் ஓகேயாக இருக்கும் ஸோ அரசியலை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு போய் அந்த படத்தை பாருங்களேன் செம்மையாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் அது வந்துட்டு அவ்வளோலாம் கொடுத்துருந்தாங்க ஓகேங்களா பல்வேறு நாடுகளுக்கு இந்திய தூதுவர்களை நியமிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது கேபினட் குடியரசுத் தலைவர் மாநிலங்களவை மற்றும் மக்களவை கொண்டது குடியரசுத் தலைவர் மாநிலங்களவை மற்றும் மக்களவை இது மூணையும் கொண்டது மட்டுமே ஒரு நாடாளுமன்றம் ஆகும் குடியரசுத் தலைவர் இருக்கணும் மாநிலங்களவை இருக்கணும் மக்களவை இருக்கணும் இது எல்லாமே இருந்தது தான் ஓகேங்களா ராஜ்யசபா உறுப்பினருக்கான வயது வரம்பு முப்பது வயது நிரந்தரமான அவை ராஜ்யசபா ராஜ்யசபாவின் பதவிக்காலம் ஆறு ஆண்டு லோக்சபா உறுப்பினர்களின் வயது வரம்பு இருபத்தி அஞ்சு மத்திய அமைச்சரவை குழுவின் தலைவர் பிரதம அமைச்சர் அரசின் மூன்றாவது அங்கம் எனப்படுவது நீதித்துறை உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளோ இருக்கும் ஒரு தலைமை நீதிபதி இருப்பாங்க மற்றும் இருபத்தஞ்சு நீதிபதிகள் பக்கத்தில் இருப்பாங்க உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியின் ஓய்வு பெறும் வயது அறுபத்தி அஞ்சு உச்ச நீதிமன்றத்தின் நிரந்தர தலைமையகம் புதுடெல்லி நாட்டின் இறுதி மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் எது உச்ச நீதிமன்றம் நாட்டின் இறுதி மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு ஆவண நீதிமன்றமாக செயல்படுவது ஒரு ஆவண நீதிமன்றமாக செயல்படுவது உச்ச நீதிமன்றம் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் பாதுகாவலன் எனப்படுவது உச்ச நீதிமன்றம் உயர்கல்வியில் இடஒதுக்கீடு செய்ய அரசியல் அமைப்பு திருத்தம் தொண்ணூத்தி மூணாவது திருத்தம் ஸோ உச்ச நீதிமன்றம் பற்றி நம்ம இப்போ இவ்வளோ பார்ப்போம் இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இவ்வளோ கான்ஸ்டியூஷன் இப்படி எழுதி வச்சுருக்காங்க அப்படின்லாம் பார்த்தோம் பட் இப்போது நடந்துட்டுருக்கிறது நம்ம அரசமைப்புக்கு அப்படி ஆப்போசிட்டாக நடந்துட்டுருக்கு சட்டத்துக்கு புறம்பானதாக இந்த சட்டத்தவே அவங்க ஒரு பாசிட்டிவ் வச்சுட்டு ஆப்போசிட்டில் முழுக்க முழுக்க நெகட்டிவாக போயிட்டு இருக்குது நீங்கள் அன்றாடம் நியூஸ் பார்க்கும்போது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கும்போது தெரிஞ்சிருப்பீங்க நம்ம இந்த வீடியோ இந்த குரூப் ஃபோர் தவிர நம்ம இதுக்கடுத்து நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கரண்ட் அஃபேர்ஸை சேர்த்து அது மாதிரி சோசியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்
மத்திய அமைச்சர்களை மூவகைப்படுத்துக கேபினட் அமைச்சர் இராசாங்க அமைச்சர் துணை அமைச்சர் அரசின் முக்கிய துறைகளை நிர்வகித்து பெரும்பாலான கொள்கையை தீர்மானிப்பவர் கேபினட் அமைச்சர்கள் அரசினுடைய முக்கிய துறைகளை நிர்வகித்து பெரும்பாலான கொள்கைகளை தீர்மானிப்பவர்கள் கேபினட் அமைச்சர்கள் கேபினட் அமைச்சர்களுக்கு உதவியாளராக பணியாற்றுபவர்கள் துணை அமைச்சர்கள் கேபினட் அமைச்சர்களுக்கு உதவியாளராக பணியாற்றுபவர்கள் துணை அமைச்சர்கள் இந்தியாவின் உண்மையான அதிகாரங்களை பெற்றிருப்பது பிரதம அமைச்சர் இந்தியாவின் உண்மையான அதிகாரங்களை பெற்றிருப்பது பிரதம அமைச்சர் கேபினட் அமைச்சரவை கூட்டத்தின் தகுதியும் கருத்து பொருளையும் குறித்து முடிவு செய்பவர்கள் மத்திய அமைச்சர்கள் கேபினட் தலைவர் வந்து பிரதம அமைச்சர் நிர்வாகத்தின் மையமாக விளங்குவது கேபினட் மூத்த அமைச்சர்களை கொண்ட தனிப்பட்ட அமைப்பு கேபினட் மூத்த அமைச்சர்களை கொண்ட தனிப்பட்ட அமைப்பு கேபினட் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் நடைபெறும் தேதி ஒத்திவைக்கப்படுவது குறித்து முடிவெடுப்பது கேபினட் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் நடைபெறும் தேதி மற்றும் ஒத்திவைக்கப்படுவது குறித்து முடிவெடுப்பது கேபினட் சட்டங்களை பிறப்பிக்க குடியரசுத் தலைவருக்கு பரிந்துரை செய்வது கேபினட் சட்டங்களை பிறப்பிக்க குடியரசுத் தலைவருக்கு பரிந்துரை செய்வது கேபினட் சட்ட திருத்த மசோதாக்களை கொண்டு வருவதில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது கேபினட் சட்ட திருத்த மசோதாக்களை கொண்டு வருவது கேபினட் நிதி மசோதாக்களின் பிறப்பிடம் கேபினட் நிதி மசோதாக்களினுடைய பிறப்பிடம் கேபினட் அரசின் வெளிநாட்டுக் கொள்கையை முடிவு செய்வது கேபினட் அரசினுடைய வெளிநாட்டுக் கொள்கையை முடிவு செய்வது கேபினட் இவரின் முன் அனுமதி இல்லாமல் நாடாளுமன்றத்தில் எந்த ஒரு மசோதாவும் அறிமுகப்படுத்த முடியாது குடியரசுத் தலைவர் இந்திய எதிர்பாராத செலவு நிதியிலிருந்து செலவழிக்கும் உரிமை பெற்றவர் குடியரசுத் தலைவர் பார்த்துக்கோங்க நாட்டுக்கும் மாநிலத்துக்கும் தலைவர் யாரு உண்மையான அதிகாரம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆளுநர் முதலமைச்சர் பிரதமர் குடியரசுத் தலைவர் இந்த நாலு பேருக்கு பார்த்துக்கோங்க ஆளுநரும் குடியரசுத் தலைவரும் சேம் கண்டன்ட் நம்ம முதலமைச்சரும் பிரதமரும் சேம் கண்டட்டு முதல நம்ம முதலமைச்சரும் பிரதமரும் தான் ஓவர் ஆடுவாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு மேலே இருக்கிறது தான் வந்துட்டு ஆளுநரும் குடியரசுத் தலைவரும் ஓகேங்களா ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்லாம் உங்களுக்கே தெரியும் கைதிகளுக்கு மன்னிப்பு வழங்கவும் தண்டனையை ஒத்திவைக்கவும் தண்டனையை குறைக்கவும் அதிகாரம் பெற்றவர் யார் குடியரசுத் தலைவர் அதை வந்துட்டு எந்த மாதிரிலாம் குறைப்பாங்க அது என்ன ப அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி குறைப்பாங்க எந்த சட்ட திருத்தத்தை பயன்படுத்தி எந்த சட்டத்தை பயன்படுத்தி இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் பார்த்துக்கோங்க அரசியல் சட்டம் தொடர்பான விவ விவகாரங்கள் மீது உச்சநீதிமன்றத்தின் ஆலோசனையை பெற உரிமை பெற்றவர் குடியரசுத் தலைவர் அரசியல் சட்டம் தொடர்பான விவகாரங்கள் மீது உச்சநீதிமன்றத்தின் ஆலோசனைகளை பெற வெளிநாட்டு பழையடுப்பு மாநிலங்களின் நிர்வாக செயலெடுப்பு மற்றும் நிதி நெருக்கடி நிலையின் போது அவசர நிலை பிரகடனத்தும் உரிமை பெற்றவர் குடியரசுத் தலைவர் எமர்ஜென்சி துணை குடியரசுத் தலைவராக நியமனம் செய்ய வயது வரம்பு முப்பத்தி ஐந்து வயது கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் துணை குடியரசுத் தலைவருக்கு குறைஞ்சது முப்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கணும் துணை குடியரசுத் தலைவருடைய பதவி காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் ராஜ்யசபாவின் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் ராஜ்யசபாவினுடைய தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் கேபினட் அமைச்சர்களின் பதவி பிரமாணம் செய்து வகிப்பவர் கேபினட் அமைச்சர்களுக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைப்பவர் குடியரசுத் தலைவர் பிரதம அமைச்சர்களின் ஊதியங்களையும் படிகளையும் நிர்ணயிப்பது நாடாளுமன்றமாகும் பிரதம அமைச்சர்களின் ஊதியங்களையும் படிகளையும் நிர்ணயிப்பது நாடாளுமன்றம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அமைச்சராக இருந்தால் அவர் நாடாளுமன்றத்திற்கு எத்தனை மாதங்களுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் ஆறு மாதத்துக்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அமைச்சராக இருந்தால் அவர் நாடாளுமன்றத்திற்கு எத்தனை மாதங்களுக்குள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் ஆறு மாதத்திற்குள் மத்திய அரசின் அனைத்து நிர்வாக அதிகாரங்களையும் பெற்றிருப்பவர் குடியரசுத் தலைவர் இந்திய குடியரசுத் தலைவர் ஆவதற்கு வயது வரம்பு முப்பத்தி அஞ்சு குடியரசுத் தலைவரின் பதவி காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் இந்திய குடியரசுத் தலைவரின் பதவி பிரமாணம் செய்து வகிப்பவர் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி இந்திய குடியரசுத் தலைவருக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வகிப்பவர் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி இந்த பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வைக்கிறதுல ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் பார்த்துக்கோங்க யார் யார் பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வைப்பாங்கிறது ஸோ குரூப் ஃபோரில் கண்டிப்பாக கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதெல்லாம் குடியரசுத் தலைவருக்கு தனது பணிகளை செயல்படுத்த உதவிடவும் அறிவுரை வழங்கிடவும் செய்வது பிரதம அமைச்சரினுடைய அமைச்சர் அமைச்சரவை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளை நியமிப்பவர் குடியரசுத் தலைவர் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளை நியமிப்பவர் குடியரசுத் தலைவர் நாடாளுமன்றத்தை கூட்டும் அதிகாரம் பெற்றவர் யார் குடியரசுத் தலைவர் நாடாளுமன்றத்தை கூட்டும் அதிகாரம் பெற்றவர் குடியரசுத் தலைவர் பொதுவாக ஒரு ஆண்டிற்கு நாடாளுமன்றம் குழு கூடுவது இரண்டு முறையாகும் பொதுவாக ஒரு ஆண்டிற்கு நாடாளுமன்றம் இரண்டு முறை கூடும் நாடாளுமன்றத்தை கூட்டவோ கலைக்கவோ அதிகாரம் பெற்றிருப்பவர் யார் குடியரசுத் தலைவர் லோக்சபா எனப்படும் மக்களவை கலைக்கும் அதிகாரம் பெற்றிருப்பவர் குடியரசுத் தலைவர் லோக்சபா கலைக்கும் அதிகாரம் குடியரசுத் தலைவர் குடியரசுத் தலைவரால் ராஜ்யசபாவிற்கு நியமப்படு நியமிக்கப்படும் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை பனிரெண்டு பேர் லோக்சபாவிற்கு குடியரசுத் தலைவரால் நியமிக்கப்படும் எண்ணிக்கை இரண்டு
யாரு குடியரசுத் தலைவர் வருமான வரியை விதித்து வசூலிப்பது மத்திய அரசு வருமான வரி மத்திய அரசு மாநில கணக்குகள் தொடர்பான அதிகாரங்களையும் கடமைகளையும் பெற்றிருப்பவர் இந்திய தலைமை கணக்கு தணிக்கையாளர் மாநில கணக்குகள் தொடர்பான அதிகாரங்களும் அதிகாரங்களையும் மற்றும் கடமைகளையும் பெற்றிருப்பது யாருன்னா இந்திய தலைமை கணக்கு தணிக்கையாளர் நிதிக்குழுவை அமைப்பவர் குடியரசுத் தலைவர் நிதிக்குழு அமைக்கப்படும் காலம் ஐந்து வருடத்திற்கு ஒரு முறை மத்திய மாநில உறவுகளை விசாரிக்க அமைக்கப்பட்ட குழு சர்க்காரியா குழு சர்க்காரியா குழுவின் நியமித்த இந்திய பிரதமர் இந்திரா காந்தி நமது நாட்டின் மேல்நிலை அரசு என்பது மத்திய அரசு மத்திய அரசின் தலைமையகம் அமைந்துள்ள இடம் புதுடில்லி மத்திய அரசின் மூன்று அங்கங்கள் மத்திய நிர்வாகம் சட்டமன்றம் மற்றும் நீதித்துறை மத்திய சட்டமன்றம் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது நாடாளுமன்றம் என அழைக்கப்படுகிறது ராஜ்யசபா மற்றும் லோக்சபா என்ற ஈரவை கொண்டது நாடாளுமன்றம் இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தை கொண்டுள்ளது மத்திய நீதித்துறை நாட்டின் முதல் குடிமகன் குடியரசுத் தலைவர் இந்திய அரசின் தலைவர் குடியரசுத் தலைவர் இந்திய அரசின் தலைவர் குடியரசுத் தலைவர் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க மத்திய மாநில அரசுக்கிடையில் அதிகாரங்களை பகிர்ந்தளிக்கும் நமது அரசியல் அமைப்பு சட்டம் அதற்கான விதி என்னன்னா விதி இருநூத்தி முப்பத்தஞ்சு மற்றும் இருநூத்தி அறுபத்தி மூணு அதிலிருந்து அறுபத்தி மூணு வரைக்கும் மத்திய மாநில அதிகாரங்களுக்கு இடையில் அதிகாரங்களை பகிர்ந்தளிக்கக்கூடிய நமது சட்டம் இருநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சாவது சட்டத்திலிருந்து இருநூத்தி அறுபத்தி மூணாவது சட்டம் வரைக்கும் நம்ம அம்பேத்கர் வந்து எழுதி வச்சிருக்காரு பாதுகாப்பு வெளிநாட்டு விவகாரங்கள் மற்றும் இரும்பு பா இரும்பு பாதைகள் அஞ்சல் மற்றும் தந்தி காகித பணம் நாணயம் போன்ற சில முக்கியமான துறைகள் இடம்பெற்றுள்ள பட்டியல் மத்திய பட்டியலில் மட்டுமே சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு காவல் சிறைச்சாலை பொது சுகாதாரம் உள்ளாட்சி அமைப்பு வேளாண்மை போன்ற முக்கிய துறைகள் இடம்பெற்றுள்ள பட்டியல் மாநில பட்டியல் நம்ம வரலாறுல முன்னாடியே பார்த்துருப்போம் அவனுங்க வந்துட்டு பணத்து சம்மந்தமானது எங்கெங்கெல்லாம் சுருட்டுறாமோ அதெல்லாம் வந்துட்டு வேலைக்காரங்க வச்சுட்டு டூப்ளிகேட்டு நீ படிக்க வைக்கிறியா ஸோ இதை போய் பாரு அப்படின்ற மாதிரி டூப்ளிகேட்டு வேலையை மட்டும் நம்ம கிட்ட கொடுத்தானுங்கள ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கு பிடிக்கும் போது சும்மா டூப்ளிகேட் வேலை எல்லாமே இங்கே கொடுத்துட்டு சுருட்டு வேலை எல்லாமே அவனுங்க வச்சுக்கிட்டானுங்க மத்திய அரசு அதான் இங்கேயும் போட்டிருப்பானுங்க அதே மாதிரி தான் மத்திய அரசும் மாநில அரசும் சட்டம் இயற்றும் அதிகாரம் உள்ள பட்டியல் பொது பட்டியலாகும் திருமணம் மனவிலக்கு கல்வி தொழிலாளர் நலம் போன்ற இடம்பெற்றுள்ள பட்டியல் பொது பட்டியல் நாடாளுமன்றம் சட்டம் இயற்றக்கூடிய அனைத்து ஆஹ் இந்த பட்டியல் சொன்னது ஞாபகம் வருது இதுலதான் நம்ம ஜல்லிக்கட்டை வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு தெரியல நம்ம முன்னாடி தெரியும் இந்த இந்த பட்டியல் விவகாரத்தை பயன்படுத்தி தான் இதுல வந்து நம்ம மத்திய அரசு தலையிட முடியாது மாநில அரசு தலை முடிய தலையிட முடியாத பட்டியல் இருக்குல்ல சோ அந்த மாதிரி பட்டியல்ல வந்து நம்ம மாடை வந்து சேர்த்து வச்சிருந்தாங்க சோ அந்த மாதிரி ப்ராசஸ்ல தான் வந்துட்டு ஆஹ் பண்ணி வச்சிருக்கிறது இப்படி இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிரச்சனை பண்ணி மாத்தி எடுத்து வச்சிருக்கோம் எமர்ஜென்சில தான் இப்பயும் எடுத்து வச்சிருக்கோம் எதுவும் கன்ஃபார்ம் ஆன மாதிரி இன்னும் நமக்கு எந்த ஒரு சரியான அவுட்புட்டு வரல இருந்தாலும் பரவாயில்ல சோ மறுபடியும் நம்ம கிட்ட கிட்ட அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க நாம இருக்கும்போது இனிமேல் மறுபடியும் அப்படிலாம் நடக்க விட மாட்டோம் ஓகேங்களா பார்த்துப்போம் நாடாளுமன்றம் சட்டம் ஏற்றக்கூடிய அனைத்து விவகாரங்களின் மீது மத்திய அரசின் நிர்வாக அதிகாரங்கள் செல்லுபடியாகும் என கூறும் அரசியல் அமைப்பு விதி நூத்தி அறுபத்தி இரண்டு மத்திய சட்டத்தினை செயல்படுத்த மாநில அரசுக்கு மத்திய அரசு தேவையான நெறிமுறைகளை வழங்கலாம் என கூறிய அரசியல் அமைப்பு விதி இருநூத்தி மத்திய அரசின் நேரடிய பிரதிநிதி கவர்னர் ஆவார் மாநில நிலைமைகள் குறித்து மத்திய அரசிற்கு பருவ அறிக்கைகளை அனுப்புபவர் கவர்னர் மத்திய அரசு நேரடியாக நிர்வாகம் செய்வது மத்திய ஆட்சி பகுதியாகும் மாநில மனித உரிமை ஆணையம் தனது அறிக்கைகளை சமர்ப்பிப்பது மாநில அரசிடம் பெட்ரேஷன் கூட்டாட்சி எனும் சொல்லினுடைய தாய்மொழி லத்தின் மாநிலங்கள் ஒன்றிணைவதால் ஏற்படக்கூடியது கூட்டாட்சி அரசாகும் ஒரு கூட்டாட்சி அரசில் உள்ளது மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் ஒரு நாட்டில் ஒரே ஒரு அரசு அமைப்பு மட்டும் இருக்குமானால் அவ்வரசு ஒற்றை அரசு ஒற்றை அரசுக்கு எடுத்துக்காட்டு இங்கிலாந்து மற்றும் ஸ்ரீலங்கா தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அதிகாரங்கள் பெற்றிருப்பது மத்திய அரசு தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அதிகாரங்கள் பெற்றிருப்பது மத்திய அரசு மாநில முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அதிகாரங்கள் பெற்றிருப்பது மாநில அரசு எஞ்சிய அதிகாரங்களை பெற்றிருப்பது மத்திய அரசு மிச்சம் நிதி எஞ்சிய அதிகாரங்கள் எல்லாமே ஒரு கூட்டாட்சி அரசு பெற்றிருப்பது எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு சட்டம் ஒரு மாநிலத்தின் பெயரினை மாற்றுதல் மாநில எல்லைகளை மாற்றியமைத்தல் புதிய மாநிலங்களை உருவாக்குதல் போன்றவற்றை நாடாளுமன்றத்தின் பங்கு பெரும்பான்மை ஆதரவு வேண்டும் நீதிமன்றம் மறு ஆய்வு அதிகாரம் பெற்றிருப்பது உச்ச நீதிமன்றமாகும் இந்தியாவின் தேசிய தலைநகர பகுதி டெல்லி தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்தின் உறுப்பினர்களை நியமிப்பவர் குடியரசுத் தலைவர் தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்தின் தலைவரனுடைய பதவிக்காலம் ஐந்து ஆ
தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்தின் உறுப்பினர்கள் மீது மறு சாரி உறுப்பினர்கள் மறு நியமனத்திற்கு உட்பட்டவர்களா ஆம் தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்தின் உறுப்பினர்கள் மறு நியமனத்திற்கு உட்பட்டவர்களா அப்படின்னா ஒரு தடவை அந்த அஞ்சு வருஷம் முடிஞ்சு போனாலும் மறுபடியும் உள்ள வரலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேங்களா தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்தின் தலைவரோ அல்லது உறுப்பினர்களோ பதவிக்காலம் முடிந்த பின் இந்திய அரசாங்கத்திலோ அல்லது மாநில அரசாங்கத்திலோ மீண்டும் நியமிக்கப்பட தகுதியுள்ளவரா இல்லை தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் கூடும் நாளையும் கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தையும் முடிவு செய்வது யார் ஆணையத்தினுடைய தலைவர் தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் செயலர் முதன்மை நிர்வாகி நிர்வாக அதிகாரி அவர் தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் செயலர் யார் முதன்மை நிர்வாக அதிகாரி அவர் தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் அனைத்து முடிவுகளையும் உத்தரவுகளையும் சரிபார்ப்பவர் யார் முதன்மை நிர்வாக அலுவலர் அவர் குடிமையியல் நீதிமன்றத்திற்கு உள்ள அதிகாரங்கள் அனைத்தையும் பெற்றிருப்பது குடிமையல் நீதிமன்றத்திற்கு மனித உரிமை ஆணையமாகும் தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்தின் விசாரணை முடிந்த பின்னர் ஆணையம் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு அறிக்கையை அனுப்பும் காலம் ஒரு மாதமாகும் மனித உரிமை ஆணையத்தின் விதிமுறைகள் நடைமுறைக்கு வந்த ஆண்டு ஒன்று மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு ஒன்று மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் தலைவர்களை நியமிப்பவர் ஆளுநர் அகதிகளின் நிலை குறித்த ஒப்பந்தங்கள் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று அகதிகள் நிலை குறித்த ஒப்பந்தங்கள் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று பெண்களுக்கான அரசியல் உரிமைகள் ஒப்பந்தம் நிறைவேற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு பிணை தொழில் ஒழிப்பது சம்பந்தமான ஒப்பந்தம் நிறைவேற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு சிறார்களின் உரிமைகள் மீதான ஒப்பந்தம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு நடைமுறைக்கு வந்த ஆண்டு செப்டம்பர் இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு சிறார்களின் உரிமை ஒப்பந்தம் ஏற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது மகளிருக்கு எதிரான வேற்றுமைகளை நீக்கும் பிரகடனம் செய்யப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையினை நீக்கும் பிரகடனம் செய்யப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணாம் ஆண்டில் மனித உரிமைகள் பாதுகாப்பு சட்டத்தின்படி நிறுவப்பட்டது மனித உரிமைகள் ஆணையமாகும் மனித உரிமை ஆணையத்தின் தலைவரின் அந்தஸ்து உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியின் அந்தஸ்து இருக்க வேண்டும் தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் எந்த உறுப்பினரையும் பதவியிலிருந்து நீக்கும் அதிகாரம் பெற்றவர் யார் குடியரசுத் தலைவர் தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்தின் தலைவரை நியமிப்பவர் குடியரசுத் தலைவர் தேசிய மனித உரிமை செயலகத்தை மாற்ற அனுமதி அளிப்பது இந்திய அரசு தேசிய மனித உரிமை செயலகத்தை மாற்ற அனுமதி அளிப்பது இந்திய அரசு எவ்வயதிற்கு கீழ் உள்ள சிறுவர்களை தொழிற்சாலையிலோ அல்லது சுரங்கத்திலோ அல்லது பாதுகாப்பற்ற பணிகளிலோ பயன பயணமுத்தக்கூடாது பதினான்கு வயதிற்கு கீழ் சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை ஒரு அடிப்படை உரிமையாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்ட நாற்பத்தி இரண்டாவது அரசியலமைப்பு திருத்தத்தின் மூலம் இந்திய அரசியலமைப்பில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள அடிப்படை கடமைகள் பத்து அரசு நெறிமுறை கோட்பாட்டினை விளக்கும் அரசியலமைப்பினுடைய பகுதி நான்கு இயற்கை உரிமைகள் மனித உரிமைகள் என அழைக்கப்பட்ட காலம் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு அமெரிக்க உரிமை மசோதா இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று ஒன் செவன் நைன் ஒன் அரசியலமைப்பின் அடிப்படை உரிமைகளுடைய பகுதி மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஐநா சபையில் மனித உரிமை பிரகடனத்தில் கையெழுத்திட்ட நாடுகள் ஐம்பத்தி எட்டு ஐம்பத்தி எட்டு நாடுகள் வேனாவில் மனித உரிமை உலக மாநாடு நடைபெற்ற ஆண்டு வேனாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணில் புதுடில்லியில் தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணில் பதினேழாம் நூற்றாண்டின் மனித குலத்தின் அடிப்படை உரிமைகள் இவ்வாறு விவரிக்கப்பட்டன இயற்கை உரிமைகள் என இன படுகொலையை தடுத்தல் மற்றும் தண்டித்தல் ஒப்பந்தம் நிறைவேற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு மாநில அரசு நிர்வாகம் குறித்து குறிக்கப்படும் அரசியலமைப்பினுடைய விதி ஷரத் நூத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு முதல் ஷரத் இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழு வரை மாநில நிர்வாகத்தின் தலைவர் ஆளுநர் ஆவர் மாநிலத்தின் உண்மையான நிர்வாக பணியினை நிறைவேற்றி வருவார்கள் முதலமைச்சரும் அமைச்சரவை சகாக்களும் ஆவர் நம்ம இதில் வந்துட்டு நம்ம வந்து மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷரத் விதின்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல அது எல்லாமே நம்ம முன்னாடி சொல்லியிருக்கோம் அந்த ஷரத்தெல்லாம் எப்படி ஆபம் வச்சுக்கணும் அவங்க பகுதி இருபத்தி ரெண்டு அந்த பகுதிகள் எல்லாத்தையுமே ஸோ அந்த அட்டவணை எல்லாத்தையுமே அந்த ஆர்டிகல்ஸ் அந்த பகுதிகள் அந்த விதின்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் எப்படி எப்பப்போ சட்ட திருத்தங்கள்லாம் பண்ணாங்க என்னென்ன முக்கியம் ஸோ இதெல்லாமே முன்னாடி நம்ம போன இதுலேயே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அந்த பிளே லிஸ்ட்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலில் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு போட்டே வந்துட்ட
எப்படி ஆபோ வச்சுக்கணும் ஷரத்தை எப்படி ஆபோ வச்சுக்கணும் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய மறுபடியும் சட்ட திருத்தங்கள் எப்பப்போ வந்து சதலாம் எப்படி ஆபோ வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கதை மாதிரிலாம் சொல்லிலாம் பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக அதையும் பார்த்துக்கோங்க தமிழ்நாட்டின் சட்டமன்றம் ஓரவை கொட்ட ச ஓரவை கொண்ட சட்டமன்றமாகும் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளை நியமிப்பவர்கள் இந்திய குடியரசுத் தலைவர் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி இந்திய குடியரசுத் தலைவர் இந்திய அரசியலமைப்பின்படி மையப்பட்டியலில் உள்ள துறைகள் தொண்ணூற்றி ஏழு இந்திய அரசியலமைப்பின்படி மாநில பட்டியலில் உள்ள துறைகள் அறுபத்தி ஆறு இந்திய அரசியலமைப்பின் பொதுப்பட்டியலில் உள்ள துறைகள் நாற்பத்தி ஏழு அனைவருக்கும் சொத்துரிமை வழங்கும் விதி முன்னூறு ஏ அடிப்படை உரிமைகளின் சமத்துவ விதி பதினான்கு முதல் பதினெட்டு வரை இதில் அந்த இதில் தான் பதினாலுலேருந்து பதினெட்டுருக்குல்ல ஸோ அதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானதெல்லாம் இருக்கும் நம்ம பேசுகிறதுக்கு க இதெல்லாம் எல்லா உரிமையும் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் பாருங்கள் அரசியம் பார்த்திங்க அப்படின்னாலே நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறது எதை பார்த்தா நமக்கு ஒரு ஃபன்னாகவே இருக்கும் இதுக்கெல்லாம் நாங்கள் எங்கே வேணால் பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அதை பேசுகிறதுக்கான உரிமைகள்லாம் நான் பார்த்தேன் அப்படின்னாலே இருக்கும் நல்லா இருக்கும் ஜாலியாக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் பாருங்க பாருங்கள் தீண்டாமை ஒழிக்கும் விதி பதினேழு தீண்டாமை ஒழிக்கக்கூடிய விதி வந்து பதினேழில் நம்ம அம்பேத்கர் சொல்லி வச்சுருக்காரு அடிப்படை உரிமைகள் மக்கள் எவ்வாறு வாழ உதவி புரிகின்றன சுதந்திரமுடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் மக்களாட்சியின் சாரம் தனிநபர் சுதந்திரம் மத்திய சட்டமன்றமாக செயல்படுவது பாராளுமன்றம் லோக்சபா மற்றும் ராஜ்யசபா என்ற இரு அவைகளை கொண்டிருப்பது பாராளுமன்றம் லோக்சபா உறுப்பினர்களின் தற்போதைய எண்ணிக்கை ஐநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு நிரந்தரமான அவை ராஜ்யசபா ராஜ்யசபா உறுப்பினருடைய எண்ணிக்கை இரநூத்தி ஐம்பது ராஜ்யசபைக்கும் குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்கப்படும் உறுப்பினர்கள் பன்னிரெண்டு பேர் ராஜ்யசபைக்கு மைய மற்றும் மாநில ஆட்சி பகுதியிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர்கள் இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த நீதித்துறை அங்கம் உச்சநீதிமன்றம் இந்தியாவில் உச்சநீதிமன்றம் அமைந்துள்ள இடம் புதுடெல்லி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணில் இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் உருவாக்கப்பட்ட சபை சாதி சட்டம் ஒழுங்குமுறை சட்டம் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியின் வயது வரம்பு அறுபத்தி அஞ்சு இந்திய அரசின் கணக்குகளை தணிக்கை செய்ய நியமிக்கப்படுபவர் இந்திய கட்டுப்பாட்டு தணிக்கை அலுவலர் இந்திய கட்டுப்பாட்டு தணிக்கை அலுவலர் நியமிப்பவர் குடியரசுத் தலைவர் மைய மாநில கணக்குகளின் தணிக்கை அறிக்கையை தயார் செய்பவர் இந்திய கட்டுப்பாடு தணிக்கை அலுவலர் ஆவர் பாரதம் என்றழைக்கப்படும் இந்தியா பல மாநிலங்களின் கூட்டிணைவாகும் இந்திய மாநிலங்கள் இதன் அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது மொழி அடிப்படையில் லாங்குவேஜின் அடிப்படையில் இந்திய குடியுரிமை மூடம் முறை என்பது ஒற்றை குடியுரிமையாகும் இந்திய குடியுரிமை சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு தற்போதைய அடிப்படை உரிமைகள் ஆறு அடிப்படை உரிமைகளின் விதி பனிரெண்டு முதல் முப்பத்தி ஐந்து வரை நீதிமன்றங்களில் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடியவை அடிப்படை உரிமைகளாகும் அரசு நெறிமுறை கோட்பாடு விதி அரசியலமைப்பு விதி முப்பத்தி ஆறிலிருந்து ஐம்பத்தி ஒன்று வரை அரசியலமைப்பு நெறிமுறை கோட்பாடின் விதி பத்தொன்பது நீதிமன்றங்களில் நடைமுறைப்படுத்த முடியாதவை அரசு நெறிமுறை கோட்பாடாகும் அரசியலமைப்பு கடமைகளை பற்றி கூறுவது ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ அரசியலமைப்பு கடமைகளை ஏற்றுக்கொள்ள அரசியலமைப்பின் சட்ட திருத்தம் என்பது நாற்பத்தி இரண்டாவது சட்ட திருத்தம் மைய நிர்வாகம் பாராளுமன்றம் நீதித்துறை ஆகியவை பற்றி குறிப்பிடும் அரசியலமைப்பினுடைய விதிகள் ஐம்பத்தி ஒன்று முதல் வரை மத்திய நிர்வாகத்தின் தலைவர் பதவியில் உள்ளவர் குடியரசுத் தலைவர் ஆவர் மத்திய நிர்வாகத்தின் தலைவர் பகுதி குடியரசுத் தலைவர் ஆவர் நாட்டின் உண்மையான நிர்வாக பணிகளை ஆட்சி வருபவர்கள் பிரதமர் மற்றும் அமைச்சர்களும் ஆவர் இந்திய குடியரசின் முதல் குடியரசுத் தலைவர் வந்துட்டு டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் ராஜேந்த் சாரி இந்திய அரசியலமைப்பின் வரைவு குழுவின் தலைவர் டாக்டர் பீமாராவ் அம்பேத்கர் நல்லா பாருங்க வரைவு குழு அப்படின்னா எழுதுனது அம்பேத்கர் சரிங்களா இந்திய அரசியலமைப்பின் வரைவு குழுவின் தலைவர் இந்திய அரசியலமைப்பு குழுவினை அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஆண்டு நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு இந்திய அரசியலமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்த ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இந்திய அரசின் இந்திய அரசின் குடியரசு தினம் இந்திய அரசின் குடியரசு தினம் எப்போ ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்ததுக்கு ஒரு வரலாறுல நம்ம பார்த்துருப்போம் வரலாறு கொஸ்டின்லேயே பார்த்துருப்போம் இந்த ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஏன் நம்ம வந்துட்டு இந்த மாதிரி கொண்டாடுறோம்னு சொல்லிட்டு குடியரசு தினமா உலகிலேயே மிக நீண்ட எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பை கொண்ட நாடு இந்தியாவே ஆகும் இந்திய அரசியலமைப்பு ஓரளவிற்கு நெகிழும் தன்மை கொண்டது இந்திய அரசியலமைப்பு என்பது ஓரளவு நெகிழும் தன்மை கொண்டது இந்திய அரசியலமைப்பின் அட்டவணைகள் பனிரெண்டு அரசியலமைப்பின் பகுதிகள் மற்றும் விதிகள் இருநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு பகுதிகள் மற்றும் முன்னூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு விதிகளாகும் அரசியலமைப்பு திருத்த மசோதாக்கள் கிபி இருநூ இரண்டாயிரம் வரை எண்பத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி வரைக்கும் எண்பத்தி மூணு இருந்துச்சு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரைக்கும் வந்துருக்கு ஸோ பார்த்துக்கோங்க மொத்த எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்து அதில் பார்த்துருப்பீங்க இந்தியா ஒரு இறையாண்மையுடைய
சிறிய கருத்தை தன்னகத்தை கொண்டுள்ளதை முகப்புரை முகவுரை நம்ம எழுதும் இல்லை எடுத்தோன்னு இன்ட்ரோடக்ஷன் சொல்லிட்டு ஸோ அதுதான்னு வச்சுக்கோங்களேன் உலகின் மிகப்பெரிய மக்களாட்சி கொண்டுள்ள நாடு இந்தியா சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் தொடர்புடைய புரட்சி என்பது பிரெஞ்சு புரட்சி ஒவ்வொருவரும் நன்மைக்காகவும் ஒன்று கூடி வாழும் தனி மனிதர்களை கொண்ட அமைப்பு சமுதாயம் சமுதாயத்தின் அடிப்படை அங்கம் குடும்பம் பொருளாதாரத்தின் முதுகெலும்பு கிராமங்கள் ஸோ இந்த குடும்பம் கிராமங்கள் வந்துட்டு குடிமையில் வரும் ஸோ இருந்தாலும் பரவாயில்ல இதுலேயும் அரசியல் அமைப்பு கொஞ்சம் இருக்கிறதுனால அதில் இதுலேயும் பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஒரு நாட்டினை சேர்ந்த ஆண் அல்லது பெண் அங்கத்தினர் அந்நாட்டினுடைய குடிமகன்கள் ஆவர் நாம் நமது உணவிற்கு சார்ந்துள்ளது உழவர்களை சிறிய குடும்பம் அளவில் சிறியது ஒரு நா ஒரு நற்குடிமகன் பெற்றிருக்க வேண்டியது என்ன தேசபக்தி நற்கல்வி மற்றும் சகிப்புத்தன்மை இந்தியாவை ஆங்கிலேயர்கள் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஆண்டனர் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்தியாவை ஆங்கிலேயர்கள் எச்சட்டத்தின் மூலம் ஆண்டனர் ஆங்கில பாராளுமன்ற சட்டத்தின் மூலம் இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபை கூடிய ஆண்டு டிசம்பர் ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் இந்திய சுதந்திர சட்டம் ஆங்கில பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட ஆண்டு ஜூன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு அரசியல் அமைப்பு நிர்ணய சபையின் முதல் தலைவர் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் இணைப்பு மொழியாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருவது ஆங்கிலம் இந்திய அரசியல் அமைப்பு முதன் முதலில் அங்கீகரித்த மொழிகளின் எண்ணிக்கை பதினான்கு இலக்கியங்களின் கரு ஊலமாக திகழ்வது இந்தியா சாகுந்தலம் மேக சாகுந்தலம் சாரி சாகுந்தலம் மேகதூதம் என்ற இலக்கியங்களை பாடி படைத்தவர் காளிதாச பல சமய சமுதாய நாடு எனப்படுவது இந்தியா இந்தியாவில் இந்த மதத்தை பின்பற்றுவோர் அந்த இந்து அது இந்தன் மாத்தி போட்டிருக்கோம் ஸோ பிரிண்டிங் இந்து மதத்தை பின்பற்றுவோர் எண்பத்தி இரண்டு சதவிகிதம் முஸ்லீம்களின் விழுக்காடு பதினொன்று புள்ளி ஏழு சதவிகிதம் கிறிஸ்துவர்கள் இரண்டு புள்ளி மூணு சதவிகிதம் சீக்கியர்கள் இரண்டு சதவிகிதம் சமய திருவிழாக்களுக்கு புகழ் பெற்றது வந்துட்டு இந்தியா புனித வெள்ளிய திருவிழாவாக கொண்டாடுவது புனித வெள்ளிய திருவிழாவாக கொண்டாடுபவர்கள் யார் கிறிஸ்துவர்கள் சீக்கியர்களுடைய திருவிழா என்ன குருநானக் ஜெயந்தி அனைத்து இந்தியர்களும் கொண்டாடக்கூடிய விழா புத்தாண்டு ஒரு சமய சார்பற்ற நாடு என்பது இந்தியா கர்நாடகா மற்றும் இந்துஸ்தானி இசைக்கு பெயர் பெற்ற நாடு இந்தியா இந்திய ஓவியம் யார் காலத்தில் உச்ச நிலையில் இருந்தது ஜஹாங்கீருடைய காலத்தில் இந்திய தேசிய ஒருமைப்பாட்டு தினம் என்பது நவம்பர் பத்தொன்போது பல்வேறு இனங்களின் அருங்காட்சியகம் என்றழைக்கப்படுபவது இந்தியா சிந்து கங்கை சமவெளியில் ஆரியர்கள் வாழ்ந்ததாக கூறுவது வேதங்கள் கிறிஸ்துவுக்கு முன்பே தமிழர்களின் பண்பாட்டின் நல்ல முன்னேற்றம் இருந்தது என உணர்த்துவது சங்க இலக்கியங்கள் இந்தியாவின் வடமேற்கில் முதலில் குடியேறிய அந்நிய நாடவர்கள் யார் பாரசீகர்கள் அரேபியர்களும் துருக்கியர்களும் அங்கோலி மங்கோலியர்களும் முகலாயர்களும் இந்தியாவில் நுழைந்த காலம் இடைக்காலம் ஐரோப்பியர்களாகிய போர்ச்சுகீசியர்கள் டச்சுக்கியர்கள் டச்சுக்காரர்கள் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் மற்றும் ஆங்கிலேயர்கள் இவங்க எல்லாமே வந்துட்டு இந்தியாவுக்குள்ள நுழைந்த காலம் நவீன காலம் ஒட்டுமொத்த மக்களின் பண்பட்ட சமுதாயத்தின் விளைவு பண்பாடு பன்முக பண்பாட்டு சமுதாயமாக விளங்குவது இந்தியா இந்தியாவில் வழக்கில் உள்ள பேச்சு மொழிகள் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு பழங்கால இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் பேசப்பட்ட மொழிகள் பிராகிருதம் மற்றும் சமஸ்கிருதம் அனைத்து வட இந்திய மொழிகளின் தாயாக விளங்குவது சமஸ்கிருதம் சமஸ்கிருதம் மற்றும் வட இந்திய மொழிகளை எழுத பயன்படும் எழுத்து தேவநாகிரி எழுத்து பயன்படும் அசாமி மொழி பேசப்படும் இந்திய பகுதி வடகிழக்கு இந்தியாவில் பாரதம் என்று விளைக்கப்படும் மிகப்பெரிய நாடு இந்தியா இந்தியாவில் நாகரிகம் எத்தனை ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்தது ஐயாயிரம் ஆண்டுகள் பல சமயங்கள் தோன்றுவதற்கு முன்னோடியாக விளங்கிய நாடு இந்தியா இந்திய பண்பாட்டின் கருப்பொருள் ஒற்றுமையும் ஒன்றிணைப்பும் ஆகும் இந்தியாவின் வடக்கே உள்ள மலை இமயமலை இந்தியாவின் ஆசிய கண்டத்திலே கண்டத்தில் இருந்து பிரிப்பது இமயமலை இந்தியாவின் மேற்கே உள்ள கடல் அரபிக்கடல் இந்தியாவின் கிழக்கே உள்ள கடல் வங்கக்கடல் இந்தியாவின் தெற்கே உள்ள கடல் இந்திய பெருங்கடல் இந்தியா என்பது ஒரு தீபகற்ப நாடு மூன்று பக்கம் கடலாலும் ஒரு பக்கம் நிலப்பரப்பாலும் சொல்லப்பட்டிருப்பது தீபகற்பம் என அழைக்கப்படுகிறது இந்தியா பன்னெடுங்காலமாக முதன்மை தொழிலாக கொண்டிருப்பது வேளாண்மை மட்டுமே இந்தியாவின் தற்போதைய மாநிலங்கள் இருபத்தி எட்டு ஸோ இப்போ பார்த்துக்கோங்க தெலங்கானாலாம் பிரிச்சாங்க ஸோ புக்கில் இருக்க கடை கண்டென்ட்டு நான் இருபத்தெட்டு சொல்லியிருக்கேன் இது இருபத்தெட்டு ஆன்சர் கிடையாது இந்தியாவின் யூனியன் பிரதேசங்கள் உட்பட ஏழு 
இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களாக அமைந்திருப்பது மொழியின் அடிப்படையில் இந்து விதவைகள் மறுமண சட்டம் என்ற இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இந்து திருமண சட்டம் திருத்தப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு சுய மரியாதை திரு திருமணங்களுக்கு சட்ட ரீதியாக அங்கீகாரம் அளித்த சட்டம் இந்து திருமண சட்டமாகும் பெண்களுக்கு பரம்பரை சொத்தில் சமபங்கு கிடைக்க வழிவகை செய்துள்ள சட்டம் இந்து வாரிசுரிமை சட்டம் பெண்களுக்கு பரம்பரை சொத்தில் சமபங்கு என்று அளிக்கப்படும் தமிழக அரசின் திருத்த சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது பெண்கள் கண்ணியமற்ற முறையில் சித்தரிக்கப்படுவதை தடை செய்யும் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது பெண்களின் மகப்பேறு நலச்சட்டம் கொண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று ஆண்டு உலக பெண்கள் மாநாடு நடைபெற்றுள்ள இடம் சீன தலைநகர் பீஜிங்கில் பன்னாட்டு பெண்கள் தினமாக கொண்டாடும் நாள் மார்ச் எட்டு இந்தியாவின் முதல் பெண் ஐ பி எஸ் அதிகாரி கிரண் பேடி திகார் சிலைச்சாலை அமைந்துள்ள இடம் டெல்லி ஆசியாவின் நோபல் பரிசு என்று அழைக்கப்படக்கூடிய விருது ராமன் மகசேசா விருது கிரண்பேடி மகசேசா விருது பெற்ற ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நான்காம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் உரிமை மசோதா வெளியிட ஆண்டு அமெரிக்காவின் உரிமை மசோதா வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சமூகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு அரசால் செயல்படும் கோரிக்கைகளே உரிமைகள் என கூறியவர் பொசங்கோ அரசால் உத்திரவாதம் அளிக்கப்பட்டவையே உரிமைகள் என்று கூறியவர் யார் எர்னஸ்ட் பாட்கர் பிரான்ஸ் நாட்டின் மனித உரி மனித உரிமைகள் பிரகடனம் ஏற்படுத்தப்பட்ட பிரகடன பயன்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டு ஒன் செவன் நைன் டூ ஐநா தினம் கொண்டாடப்படும் நாள் அக்டோபர் இருபத்தி நான்கு ஐநா அவை சர்வதேச மனித உரிமைகள் பிரகடனத்தை ஏற்றுக்கொண்ட ஆண்டு டிசம்பர் பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஐநாவின் மனித உரிமைகள் சாசனத்தின் உள்ள சட்ட விகித விதிகள் முப்பது ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு சிவில் உரிமைகள் பாதுகாப்பு சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு ஆதி திராவிட மற்றும் பழங்குடியினர் சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது மனித உரிமைகள் மற்றும் நீ நிதிப்பிரிவை செயல்படுத்தப்படுவோர் யார் அப்படிங்கிற காவல்துறை தலைமை இயக்குனர் அவர் மனித கண்காணிப்பு மற்றும் செயலாக்க குழுவின் தலைவர் முதலமைச்சர் அவர் இந்து திருமண சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு முக்கியமான கொஸ்டின் இந்து வாரிசுரிமை சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு இயற்றப்பட்ட வரதட்சணை தடுப்பு சட்டம் திருத்தப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு கிராமப்புற இளைஞர்களுக்கான தொழில்நுட்ப பயிற்சி திட்டம் ஏற்படுத்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நகர்ப்புற ஏழை மக்கள் சுய வேலை வாய்ப்பு திட்டம் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு கிராம பஞ்சாயத்துகள் மூலம் வேலை வாய்ப்பு உறுதி செய்யும் ஜவஹர் வேலை வாய்ப்பு திட்டம் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ஒரு நாட்டின் விலையை தீர்மானிக்கும் காரணி தேவை என அழைக்கப்படுகிறது தொழில்துறை வளர்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் அளித்த ஐந்து ஆண்டு திட்டம் இரண்டாவது ஐந்து ஆண்டு திட்டம் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு பொருளாதாரத்தில் பார்த்துருப்போம் இருந்தாலும் பார்த்துக்கோங்க இதுவும் முக்கியமான கொஸ்டின் தான் விலையில் நிலைப்புத்தன்மையை ஏற்பட காரணமான ஐந்தாண்டு திட்டம் நான்காவது ஐந்தாண்டு திட்டம் இந்தியா எதிர்நோக்கியுள்ள சமூக பிரச்சனைகளிலே மிக தீவிரமான பிரச்சனை என்பது மக்கள் தொகை பெருக்கமே உலக மக்கள் தொகையில் இந்தியாவினுடைய இடம் இரண்டாவது இடம் உலக நிலப்பரப்பில் இந்தியாவினுடைய பரப்பு இரண்டு புள்ளி நான்கு சதவிகிதம் உலக மக்கள் தொகையில் இந்தியாவின் மக்கள் தொகை விகிதம் பதினாறு சதவிகிதமாகும் உலக மக்கள் தொகை தினம் கொண்டாடப்படும் நாள் ஜூலை பதினொன்று வறுமை என்பது சமூக பிரச்சனை அண்மையில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடைபெற்ற ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி ஒன்று நடைமுறையில் உள்ள ஐந்தாண்டு திட்டம் ஸோ நோ கிடையாது பார்த்துக்கோங்க இப்போ எதுன்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த ஐந்தாண்டு திட்டத்தை என்ன மாதிரி மாறிச்சு அப்படின்னு எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க முதல் ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் நோக்கம் வேளாண்மை மற்றும் வளர்ச்சி வேளாண்மையின் வளர்ச்சிக்காக விலைவாசியினை கட்டுப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ள ஐந்தாண்டு திட்டம் நான்காவது ஐந்தாண்டு திட்டம் வறுமை கூட்டிற்கு கீழ் வாழும் மக்களின் வாங்கும் சக்தியை உயர்த்த உயர்த்த நடவடிக்கை எடுத்துள்ள திட்டம் ஐந்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் தனி மனிதனை தலா வருமானத்தை போ பெருக்குவதாக அமைத்துள்ள ஐந்தாண்டு திட்டம் எது பத்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் வறுமை ஒழிப்பு உணவு உற்பத்தியில் தன்னிறைவு அடைதலை குறிக்கோளாக கொண்டுள்ள ஐந்தாண்டு திட்டம் எது ஏழாவது மற்றும் எட்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் இருபதாவது இருபதாவது அம்ச திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ஆயிரத்தி பாரத ரத்னா விருது பெற்ற இந்திய அரசின் முன்னாள் விவசாய அமைச்சர் சி சுப்பிரமணியம் அம்மா பாரத ர
இந்திய அரசினுடைய முன்னாள் விவசாய அமைச்சர் யார் சி சுப்பிரமணியம் ஐநா நிறுவிய குழுவின் தலைவராக பணியாற்றி வளரும் நாடுகளின் வறுமை பசி இவற்றை போக்க பாடுபட்டவர் யார் சி சுப்பிரமணியம் ஒரு வருடத்திற்கு பத்து மில்லியன் வேலை வாய்ப்புகளை அதிகரிக்க செய்வதை நோக்கமாக கொண்டுள்ள ஐந்தாண்டு திட்டம் என்ன பத்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் பட் ஒன்றும் அவுட் புட்டு வரலை தேசிய கிராம வேலை வாய்ப்பு திட்டம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஊரக நிலமில்லா தொழிலாளர்கள் வேலை வாய்ப்பு உறுதி செய்யும் திட்டம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு தேசிய குழந்தை தொழிலாளர் கொள்கை உருவாக்கப்பட்டுள்ள ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு குழந்தை தொழிலாளர் தடுப்பு மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு தமிழ்நாடு குழந்தை தொழிலாளர் சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு தமிழ்நாடு உணவு தரவு தருவிருப்பு தொழிலாக சட்டம் உணவு தரத்துக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு குழந்தை தொழிலாளர் ஒழிப்பு சட்டத்தை செயல்படுத்துவது தமிழ்நாடு குடிசை மாற்று வாரியம் ஆகும் தமிழ்நாடு குடிசை மற்றும் வாரி குடிசை மாற்றும் வாரியம் குழந்தைகள் தொழிலாளர் முறைய அறவை ஒழிக்க திட்டமிட்டுள்ள ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி அஞ்சு தமிழ்நாடு மாநில ஆலோசனை வாரியம் இவர் தலைமையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது தமிழக தொழிலாளர் அமைச்சரின் தலைமையில் சர்வசிக் அபியான் தொடங்கப்பட்டுள்ள ஆண்டு அந்த அபியான் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு மத்திய அரசு கொண்டு வரப்பட்டுள்ள அந்த திட்டங்களோட பேர் சொல்லுவாங்க இரண்டாயிரத்தி மூணு சர்வசிக் அபியான் நடத்திய கணக்கெடுப்பின்படி மார்ச் இரண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டில் இரண்டு புள்ளி பனிரெண்டு லட்சம் பள்ளி செல்லும் மாணவர்களின் குழந்தை தொழிலாளர்கள் அவர் அதில் எழுபதாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பேர் ரெண்டு லட்சத்தி ரெண்டு புள்ளி பன்னெண்டு லட்சம் ஸ்கூல் பசங்களில் எழுபதாயிரம் பேர் குழந்தை தொழிலாளர்களாம் கல்பனா சாவ்லா சம்பந்தப்பட்ட துறை விண்வெளித்துறை இந்திய மக்கள் தொகையில் வறுமை கோட்டிற்கு கீழே வாழ்வோர்கள் மூன்றில் ஒரு பகுதியினர் ஆவர் இதுவரை நிறைவேற்றப்பட்ட ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் பத்து ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துக்கோங்க இது புக்கில் இருக்குது இதுவரை ஐந்தாண்டு திட்டம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க நெட்டில் பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு ஆன்சர் கிடையாது மூதாத இயர் சொத்தில் பெண்களுக்கு சம உரிமை அளித்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்ட சட்டம் பெண்கள் தங்களது உழைப்புக்கேற்ற ஊதியம் என்ற வழிவகை செய்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு சட்டம் வரதட்சணை தடுப்பு சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று தமிழ்நாட்டின் தொட்டில் குழந்தை திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டு கல்பனா சாவ்லாவின் இறப்புக்கு காரணமாக இருப்பது இருந்து விண்வெளியின் ஓடம் கொலம்பியாவாகும் கல்பனா சாவ்லாவின் இறப்புக்கு காரணமாக இருந்து விண்வெளிக்கு ஓட்டம் கொலம்பியா விண்வெளி கழகத்தின் பயணம் செய்த முதல் பெண்மணி கல்பனா சாவ்லா குழந்தை தொழிலாளர் என்போர் பதினாலு வயதுக்கு உட்பட்டோர் ஆவர் இந்தியாவின் குழந்தை தொழிலாளர்கள் என்பது ஒரு சமூக பிரச்சனை ஆகும் கட்டாய குழந்தை தொழிலாளர் முறையை தடை செய்யும் அரசியலமைப்பு விதி இருபத்தி மூணாவது விதி பதினாலாம் பதினாலு வயது முடியும் வரை அனைத்து குழந்தைகளும் இலவச கட்டாய கல்வி அளிக்கும் அரசியலின் சட்டப்பிரிவு நாற்பத்தி ஐந்தாவது சட்டப்பிரிவு எல்லா வகை சுருண்டல்களிலிருந்து அனைத்து குழந்தைகளையும் பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற கூறும் அரசியலமைப்பினுடைய சட்டப்பிரிவு முப்பத்தி ஒன்பது எஃப் குழந்தைகள் வேலை செய்வதற்கான வயதை முதலில் பதினாலாகவும் பிறகு பதினஞ்சாகவும் மற்றும் பதினேழாகவும் உயர்த்திய சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு குழந்தைகள் வேலை வாய்ப்பு சட்டமாகும் பனிரெண்டு வயதிற்கு குறைந்த குழந்தைகள் தோட்ட பண்ணையில் வேலை செய்வதை தடை செய்துள்ள சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தோட்ட தொழிலாளர் சட்டமாகும் அனைத்து குழந்தைகளிடமும் காணப்படும் சமூக இடைவெளியை இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டிற்குள் அகற்றும் தலை அரசு நோக்கமாக கொண்டுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி ஏழுக்குள்ள இரண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டின் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி தமிழ்நாட்டின் எழுத்தறிவு பெற்றோரின் விழுக்காடு எழுபத்தி மூணு புள்ளி ஐந்து சதவிகிதம் டூ தௌசண்ட் ஒன்னில் இரண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டின் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி தமிழ்நாட்டின் எழுத்தறிவு பெற்ற ஆண்களின் ஆண்களினுடைய விழுக்காடு எண்பத்தி ரெண்டு புள்ளி நாற்பத்தி ஒரு சதவிகிதம் பெண்களின் விழுக்காடு அறுபத்தி நான்கு புள்ளி நாலு சதவிகிதம் நமது சமுதாயம் எவ்வளி மரபை மையமாக கொண்டுள்ளது தந்தை வழியின் மரபை ஒரு பெண்ணின் கணவன் இறந்த பிறகு அக்கணவனின் சிறையிலே அப்பெண்ணை உயிரோடு எரிக்கும் முறை பழக்கம் என்பது சதி அரசு நெறிமுறை கோட்பாட்டின்படி இலவச கல்வி அளிக்கப்படும் வயது பதினாலு பதினாலு வயது வரைக்கும் ஐநா பன்னாட்டு பெண்கள் ஆண்டாக அறிவித்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு சதி ஒழிப்பு சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஒன்பது 
விதவை மறுமண சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு சாரதா சட்டம் கொண்டு வந்தவர் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி சாரதா சட்டம் என்ற குழந்தை திருமண சட்டத்தை தடை செய்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது தமிழ்நாட்டின் முதல் பெண் மருத்துவர் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி பள்ளிகளின் அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளை தரும் கரும்பலக திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்திய ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டு தேசிய எழுத்தறிவு இயக்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பது முதியோர் கல்விக்குழு ஆகும் ஆரம்ப கல்வியை பள்ளி கல்வியை சமுதாய பொறுப்பாளர் வழியாக பரவலாக்கக்கூடிய முயற்சி சர்வசிக்ஸ் அபியான் அனைத்து குழந்தைகளின் மனத்திறனை வளர செய்வதை நோக்கமாக கொண்டது சர்வசிக்ஸ் அபியான் திட்டமாகும் இரண்டாயிரத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி இந்தியாவின் எழுத்தறிவு வீதம் அறுபத்தி அஞ்சு புள்ளி முப்பத்தி எட்டு சதவிகிதம் கணக்கு இந்திய இரண்டாயிரத்தி ஒன்னாம் ஆண்டின் கணக்கெடுப்பின்படி ஆண்கள் வந்து எழுபத்தி அஞ்சு புள்ளி ஐம்பத்தி நாலு சதவீதம் கணக்கெடுப்பின்படி பெண்கள் ஐம்பத்தி நான்கு புள்ளி பதினாறு சதவீதம் அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் ஐந்தாண்டு ஆரம்ப கல்வியை அளிக்க திட்டமிட்டுள்ள ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி ஏழு டூ தௌசண்ட் செவன் பன்னாட்டு எழுத்தறிவு ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு உலக எழுத்தறிவு தினம் கொண்டாடப்படும் நாள் செப்டம்பர் எட்டு தெளிவாக பாருங்கள் செப்டம்பர் எட்டு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நாள் என்ன அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுனால எந்த டேட் உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் இதுக்கு முன்னாடி என்ன டேட் ஞாபகம் இருக்கும் உங்களுக்கேவும் நான் சொன்ன அவசியம் இல்லை எந்த ஆண்டிற்கு அனைத்து குழந்தைகளும் எட்டு ஆண்டு கல்வி அளிக்க செய்தலை அரசு நோக்கமாக கொண்டுள்ளது எட்டு வருஷத்துக்கு டூ தௌசண்ட் பத்தில் உருவாக்கின சட்டம் பள்ளி இடைநிற்றலை அறவே தடுத்தல் என்ற நோக்கத்தை அரசு எவ்வாண்டிற்குள் நிறைவேற்றப்பட உள்ளது இரண்டாயிரத்தி பத்து இந்திய பாகிஸ்தான் போர் நடைபெற்ற ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று பங்களாதேஷ் சுதந்திரம் பெற்ற ஆண்டு எழுபத்தி ஒன்று நம் நாட்டிற்காக உயிர் தியாகம் செய்த வீரர்களின் நினைவாக கொடிநாள் கொண்டாடப்படும் தினம் டிசம்பர் ஏழு இந்திய மக்களாட்சி குடியரசாக பிரகடனப்படுத்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது குடியரசு படிக்கவும் எழுதவும் தெரியாமல் இருப்பது எழுத்தறிவின்மை ஆகும் எழுத்தறிவின்மை அதிகரிக்க செய்ய பல்கலைக்கழக கல்விக்குள் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளின் மூலம் ஒரே மாதிரியான டென் பிளஸ் டூ டென்னு பிளஸ் டூ பிளஸ் த்ரீ கல்வி முறையை கொண்டு வந்த கல்விக்குழு பத்தாவது அப்புறம் பிளஸ் பன்னெண்டாவது அப்புறம் வந்து மூணு வருஷம் டிகிரின்னு சொல்லுவாங்கல்ல கொத்தாரி கல்விக்குழு எழுத்தறிவின்மையை அறவே நீக்குவதை நோக்கமாக கொண்ட தேசிய கல்விக் கொள்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு கல்விக் கொள்கை இடையில் படிப்பை நிறுத்திய ரபர் குழந்தைகள் தொடர்ந்து படிக்க பள்ளி சாரா கல்வி முறையை அமல்படுத்திய ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு பேராசிரியர் தவை கல்விக்குழு ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று குறைந்த அளவு கற்றல் திறன் எனும் கல்வி முறையை அறிமுகப்படுத்திய குழு பேராசிரியர் தவை கல்விக்குழு இராணுவ வெடிமருந்துகள் தொழிற்சாலை அமைந்துள்ள இடம் அரவங்காடு நீலகிரியில் உள்நாட்டு படை நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது தன்னார்வம் உள்ள பகுதி நேர பணியாற்றும் குடிமக்கள் படை உள்நாட்டு படையாகும் எல்லை பாதுகாப்பு படை நிறை நிறுவப்பட்ட ஆண்டு பிஎஸ்எஃப் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு உள்நாட்டு பாதுகாப்பில் தரைப்படைக்கு உதவியாக உள்ளது எல்லை பாதுகாப்பு படையே சட்ட விரோதமாக வாணிபத்தையும் வாணிகத்தையும் கள்ளக்கடத்தலையும் தடிப்பது எல்லை பாதுகாப்பு படையாகும் சட்ட விரோதமாக வாணிகத்தையும் கள்ளக்கடத்தலையும் தடுப்பது எல்லை பாதுகாப்பு படை கல்லூரிகளிலும் பள்ளிகளிலும் பயிலும் இளம் மாணவர்களை நாட்டு பாதுகாப்பிற்கு தயார் செய்வது தேசிய மாணவர் படை வீர தீர செயல் நாட்டு பற்றுணர்வு சமூக சேவை போன்ற பண்புகளை மாணவ மாணவியர்களிடையே வளர செய்வது தேசிய மாணவர் படையாகும் கடலோர காவல் படையின் தலைமை அலுவலகம் இல்ல உள்ள இடம் இங்க புதுடில்லி கடலோர காவல் படை இயக்குனர் ஜெனரல் கீழ் இயங்குகிறது யாருக்கு கீழே இயக்குனர் ஜெனரலுக்கு கீழே கடலோர காவல் படை வட்டார தலைமையகங்கள் அமைந்துள்ள இடம் மும்பை சென்னை மற்றும் போர்ட்பிளே மீன்வளத்துறையை பாதுகாப்பது கள்ளக்கடத்தலை தடுத்தலில் முதன்மை வகுப்பது கடலோர காவல் படை ஆகும் ஊர்காவல் படை ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு விமானப்படை பிரிவின் பயிற்சி பிரிவு அமைந்துள்ள இடம் பெங்களூரு ஹண்டர் அஜதி மிரஷ் டூ தௌசண்ட் என்பது என்பது என்ன போர் விமானங்கள் ஆகும் அக்னி ஏவுகணை ஏவப்பட்ட ஆண்டு மே இருபத்தி இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் அக்னி ஏவுகணையின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யார் ஏ வி ஜே அப்துல் கலாம் என்டிஏ எனப்படும் தேசிய பாதுகாப்பு மையம் அமைந்துள்ள இடம் பூனா முப்படை அதிகாரிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் இடம் வில்லிங்டன் டேஸ் எனப்படும் இந்திய இராணுவ கல்வி மையம் அமைந்துள்ள இடம் டேராடூன் இந்திய இராணுவ கல்வி மையம் வந்துட்டு டேராடூனில் இராணுவ பொறியியல் கல்லூரி அமைந்துள்ள இடம் கிர்கி இராணுவ பொறியியல் கல்லூரி அமைந்துள்ள இடம் கிர்
கப்பற்படை பயிற்சி மையம் அமைந்துள்ள இடம் விசாகப்பட்டினம் கொச்சி மற்றும் மும்பை விமானப்படை கல்வி மையம் அமைந்துள்ள இடம் ஹைதராபாத் விமானப்படை தினம் கொண்டாடப்படும் நாள் அக்டோபர் எட்டு இந்துஸ்தான் விமானம் கட்டும் தொழிற்சாலை அமைந்துள்ள இடம் பெங்களூர் எம்ஐஜி டுவெண்ட்டி ஒன் நாட் மாருதி என்பவை என்ன போர் விமானங்கள் ஆகும் மசக்கான் போர்க்கப்பல் கட்டும் தளம் அமைந்துள்ள இடம் மும்பை ஆவடியில் தயாரிக்கப்படும் டாங்கிகள் விஜயந்தா மற்றும் அர்ஜுன் கடற்படையின் தெற்கு பிரிவு தலைமை அலுவலகம் அமைந்துள்ள இடம் கொச்சி போர்க்கப்பல்கள் தயாரிக்கப்படும் இடம் கொல்கத்தா இந்திய நாட்டு பொறியாளர்களை தயாரித்த போர்க்கப்பல் ஐஎன்எஸ் கோதாவரி கார்டன் ரிச் கப்பல் நிறுவனம் அமைந்துள்ள இடம் கொல்கத்தா போர்க்கப்பலும் நீர்மூழ்கி கப்பல்களும் தயாரிக்கும் இடம் கொல்கத்தா கொச்சி நமது கடற்படையின் தரம் வாய்ந்த நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் ஐஎன்எஸ் சக்ரா ஐஎன்எஸ் நீல்கிரி ஐஎன்எஸ் ஹிமகிரி கடற்படை தினம் கொண்டாடப்படும் நாள் டிசம்பர் நான்கு விமானப்படையின் தலைமை அலுவலகம் அமைந்துள்ள இடம் புதுடில்லி விமானப்படையின் தலைமை அலுவலர் வெசீப் மாட்டல் விமானப்படையின் மத்திய பகுதியின் தலைமை அலு அலுவலகம் அமைந்துள்ள இடம் அலகாபாத் விமானப்படையின் கிழக்கு பிரிவு தலைமையகம் அமைந்துள்ள இடம் ஷிலாங் விமானப்படையின் தெற்கு பிரிவின் தலைமை அலுவலகம் அமைந்துள்ள இடம் திருவனந்தபுரம் விமானப்படையின் தென்மேற்கு பிரிவின் தலைமை அலுவலகம் அமைந்துள்ள இடம் ஜோத்பூர் விமானப்படையின் மேற்கு பிரிவில் தலைமை அலுவலகம் அமைந்துள்ள இடம் டில்லி விமானப்படையின் துணை பிரிவு விமானப்படை பிரிவின் செயலாற்றும் துணை பிரிவு அமைந்துள்ள இடம் நாக்பூர் தரைப்படையின் கிழக்கு பிரிவு தலைமை அலுவலகம் அமைந்துள்ள இடம் கொல்கத்தா தரைப்படையின் வடக்கு பிரிவு தலைமை அலுவலகம் அமைந்துள்ள இடம் உதாம்பூர் தரைப்படையின் மத்திய பிரிவு தலைமை அலுவலகம் அமைந்துள்ள இடம் லக்னோ தரைப்படையின் மத்திய பிரிவு தலைமை அலுவலகம் அமைந்துள்ள இடம் சிம்லா தரைப்படையின் தெற்கு பிரிவு அமைந்துள்ள இடம் பூனா நமது நாட்டின் எல்லை பாதுகாப்பும் போர்க்காலத்தில் போரிடுவதும் முக்கிய பணியாக கொண்டிருப்பது தரைப்படையே ஆகும் வெள்ளம் நில அதிர்வு தீ போன்ற இயற்கை சீற்றங்களால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு சேவை செய்வது தரைப்படை ஆகும் தரைப்படை தினம் கொண்டாடப்படும் நாள் என்ன ஜனவரி பதினஞ்சு இந்தியாவின் கடல் எல்லைகளையும் கடற்கரைக்கு அருகேயுள்ள நிலப்பகுதிகளையும் பாதுகாப்பது கடற்படை கடற்படையின் தலைமை அலுவலகம் அமைந்துள்ள இடம் புதுடில்லி கடற்படையின் தலைமை அலுவலர் அட்மிரல் கடற்படையின் மேற்கு பிரிவு தலைமை அலுவலகம் அமைந்துள்ள இடம் மும்பை கடற்படையின் கிழக்கு பிரிவு விசாகப்பட்டினம் தேசிய உரிமைப்பாட்டு தினம் யாருடைய நினைவாக கொண்டாடப்படுகிறது இந்திரா காந்தியின் நினைவாக தேசிய உரிமைப்பாட்டு தினம் நவம்பர் பத்தொன்பது இந்திய மொழியின் அடிப்படையில் பல மாநிலங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ள ஆண்டு லாங்குவேஜின் அடிப்படையில் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆயிரத்தி தேசி நமது தேசிய உரிமைப்பாட்டிற்கு தடையாக உள்ளது என சாதி பிரிவினையாகும் சாதி முறை உருவான காலம் எப்போ வேத காலத்தில் பண்டைய காலத்தில் நம் நாடு அரசர்களை எவ்வாறு அழைத்தது சக்கரவர்த்தி என அழைத்தது மௌரிய அரசர்களுக்கு உதவி செய்த படைத்தலைவர்கள் யார் சேனாதிபதி இடைக்காலத்தில் வலிமை கொண்ட தங்களது நாட்டை படை பாதுகாத்தவர்கள் அலாவுதீன் கில்ஜி மற்றும் ஜெர்சா ஐரோப்பியர்களின் வருகைக்கு பின் வலிமை வாய்ந்த கடற்படையை வைத்திருத்தவர்கள் யார் ஆங்கிலேயர்கள் இந்திய மற்றும் சீனா இடையே போர் நடைபெற்ற ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று முப்படைகளின் தலைமை தளபதி குடியரசுத் தலைவர் ஆவார் இரண்டாயிரத்தி மூணு மற்றும் இரண்டாயிரத்தி நாலு ஆண்டுக்கான நிதி ஒதுக்கீட்டின் பாதுகாப்பு துறைக்காக நிதி ஒதுக்கீடு எழுநூத்தி எழுபது மில்லியன்கள் ஆகும் தரைப்படையின் தலைமை அலுவலகம் முதலீடு புதுடெல்லி தரைப்படையின் தலைமை அலுவலர் என்பது ஜெனரல் தளபதி ஆவார் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் மதச்சாவின்மை ஆதரித்த சமூக சீர்திருத்தவாதிகள் யார் ராஜாராம் மோகன் ராய் மற்றும் விவேகானந்தர் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு இந்தியாவின் கொத்தடிமை முறை ஒழித்த பிரதமர் யார் இந்திரா காந்தி கொத்தடிமை முறை ஒழிப்பு சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு இந்தியாவில் பின்பற்றப்படும் வாக்குரிமை என்பது வயது வந்தோர் வாக்குரிமை ஆகும் முட்புதர் காடுகள் காணப்படும் இந்திய மாநிலங்கள் ராஜஸ்தான் அடர்ந்த காடுகள் காணப்படும் மாநிலம் அஸ்ஸாம் வடமொழியில் ராமாயணத்தை எழுதியவர் யார் வால்மீகி வடமொழியில் ராமாயணத்தை எழுதியவர் இது வந்து வடமொழியில் நான் வால்மீகின்னு வந்திருக்கும் இந்த நார்மல் தான் இது வந்துட்டு ஸோ இந்த காமெடி வந்து கரண்டை பேசல சேர்த்து பார்த்துருப்பீங்க நம்ம இபிஎஸ் என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னு எடப்பாடி பழனிசாமி என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரியும் கம்பராமாயணத்தை எழுதிய சேக்கிலார் அப்படின்னு நம்ம ஆர்வக்குள்ள சொல்லியிருப்பாரு 
பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த ராமாயணம் பார்க்கும்போது எனக்கு அது மட்டும்தான் ஞாபகம் வரும் ஸோ உங்களுக்கும் நீங்கள் அந்த மீம் பார்த்தீங்கனாலோ இல்லை வந்துட்டு அந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு அப்படி தான் ஞாபகம் வரும் பார்த்துக்கோங்க நமது அரசியலமைப்பின் அங்கீகாரம் பெற்ற மொழிகள் இருபத்தி இரண்டு தென்னிந்தியாவின் முக்கிய உணவு அரிசி வட இந்தியாவின் முக்கிய உணவு கோதுமை ஆகும் ஒற்றுமை என்ற கடலால் கட்டப்பட்ட பல்வேறு மலர்களின் மாலை என அழைக்கப்படும் நாடு இந்தியா தீண்டாமை ஒழிக்க பாடுபட்டவர் காந்தியடிகள் தேசிய ஒருமைப்பாட்டு பாடல்களை பாடியவர்கள் தேசிய கவிஞர் பாரதியார் காமராசர் தலைமையில் ஆவடி காங்கிரஸ் மாநாடு நடைபெற்ற ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு சமதர்ம கொள்கைக்காக தீர்மானம் இவற்றி நிறைவேற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு இந்திய பொருளாதாரத்தின் முதுகலம் என்பது விவசாயம் நம் நாட்டின் கிராமங்களில் வாழும் மக்கள் எண்பது சதவீதம் பேர் ஏழைகள் தங்களது அடிப்படை தேவைகளை கூட பூர்த்தி செய்ய முடியாத நிலையில் உள்ளதை விளக்கும் கோடு வறுமை கோடு என அழைக்கப்படுகிறது பூதான் இயக்கத்தை தொடங்கி வைத்தவர் ஆச்சாரிய வினோபாவே நிலம் இல்லாத விவசாயிகளுக்கு நிலமளிக்க வழிவகை செய்யும் இயக்கம் பூதான் இயக்கமாகும் முதியோர்களுக்கான திட்டங்களில் முக்கியமான திட்டம் என்பது அன்னபூர்ண திட்டம் இந்திய அரசாங்கம் இறையாண்மை பொருத்திய சமதர்ம மதச்சார்பற்ற மக்களாட்சி குடியரசு என்னும் வாசகத்தை கொண்டுள்ளது அரசியலமைப்பு முகவரியாகும் மதச்சார்பின்மை எனும் கொள்கை அரசியலமைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு மதச்சார்பின்மை எனப்படும் மதச்சார்பின்மை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய செக்யூலிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல மதச்சார்பின்மை இதில் போட்டு வச்சிருப்பாங்கல்ல இந்திய முகப்புரையில் ஸோ அந்த வேர்டு வந்துட்டு எங்கே இருந்து எடுத்தாங்கன்னா லத்தீன் மொழியிலிருந்து இடைக்கால இந்திய வரலாற்றில் மதச்சார்பின்மை கொள்கையை ஆதரித்தவர்கள் மகாராஜா ரஞ்சித் சிங் அக்பர் அப்படிங்கிறவர் ஓகேங்களா ஸோ இதோட வந்துட்டு நம்ம இதில் கூட கண்டென்ட் வந்து முடியுது இதுக்கு அடுத்து நம்ம இந்த அடுத்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்னொரு பார்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம அப்படியே ஸ்டேட்டாக பார்த்தோம்னா இதே மாதிரி மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ஒன் மார்க்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் நான் உங்ககிட்ட ஃபஸ்ட் கொஷின்ஸ் கேட்குறேன் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு நம்ம அரசியல் பார்த்து விட முடியுது சிக்ஸ்த்துலேருந்து ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அரசமைப்பு இதுக்கு அடுத்து மறுபடியும் இன்னொரு பார்ட்டு நம்ம வரலாறு போவோம் இல்லைனா குடிமேல் போவோம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வந்து அடுத்தடுத்த பார்ட்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம் ஒன்றும் கவலை இல்லை ஒரு பார்ட்ஸ் வந்துட்டு ஒன் ஆர் ஆகும் ஸோ நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி படிச்சிருப்பீங்க ஜஸ்ட் இந்த வாய்ஸ் நீங்கள் கேட்கும்போது உங்களுக்கு மறுபடியும் ரீகால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் நல்லா பார்த்துக்கோங்க நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் இது மாதிரி எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறோம் நம்ம அடுத்தடுத்து போகிற வீடியோஸ் எல்லாமே கரெக்டாக உங்களும் ரிசீவ் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஒரே வேலை நம்ம தமிழ் நாட்டு யூடியூப் சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பில் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அது ஏன்னா நம்ம போட்டோ அப்லோட் பண்ண அடுத்த செகண்ட் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் கரெக்டாக உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகும் அப்படி ரிசீவ் ஆகும்போது நீங்கள் எந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஓகே அதுவரை தேங